আসসালামু আলাইকুম एवरीवन এটিসি 2022 ব্যাচ তোমরা এখন যারা অ্যাডমিশন দিবে তোমাদের অ্যাডমিশনের মধ্যে প্রথম যে ভার্সিটি एग्जामটা সেটা হচ্ছে কি ঢাকা ইউনিভার্সিটি एग्जाम এই ঢাকা ইউনিভার্সিটি তোমাদের অনেকেরই স্বপ্ন যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়া তো তোমাদের সেই স্বপ্নকে তোমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই আমরা বন্দিপাশরা থেকে সাবজেক্ট ভিত্তিক চারটি ম্যারাথন ক্লাস নিয়ে এসেছি যেখানে আজকে হচ্ছে ম্যাথ ক্লাস হবে তো ম্যাথ ক্লাসে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করেছি যে সাতটার দিকে হচ্ছে ম্যাথ সেকেন্ড পেপার হবে এবং রাত দশটার দিকে ম্যাথ ফার্স্ট পেপার হবে তো ম্যাথ সেকেন্ড পেপার পুরো ক্লাসটা তোমাদের শো হয়ে নিচ্ছে এবং ফার্স্ট পেপারে রাত দশটার ক্লাসটা পুরোটাই আমি নিচ্ছি আমাদের টার্গেট থাকবে হচ্ছে একটাই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ঠিক সাত দিন আগে তোমার ম্যাথের যে টাইপগুলো আছে বা টপিকগুলো আছে সেগুলো একটু জাস্ট তোমাকে মনে করিয়ে দেওয়া এবং যে টাইপগুলো আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট মনে হয় প্রতি বছরে সেগুলো তোমাকে জাস্ট একটু জানিয়ে দেওয়া তো আমরা এখন সরাসরি তোমাদের শোভের কাছে চলে যাব এবং তোমাদের শোভের কাছে শুনব যে ম্যাথ সেকেন্ড পেপারে সে আসলে কীভাবে সাজিয়েছে ওকে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সো পরীক্ষার আর সাত দিন বাকি সো এই মুহূর্তে তোমাদের প্রায় আটটা পেপার হচ্ছে রিভিশন করতে হবে সো তোমাদের কাজটা একটু সহজ করে দেওয়ার জন্য আমরা হচ্ছে আমরা দুজন আসলাম তোমাদের মাঝে সো ম্যাথের দুইটা পেপার আজকে হচ্ছে আমরা ক্লিয়ার করব তাহলে তো সেকেন্ড পেপারে তোমাদের যে ছয়টা চ্যাপ্টার আছে ছয়টা চ্যাপ্টারে আমরা চেষ্টা করব প্রতিটা চ্যাপ্টার থেকে দশটা করে এম কিউ করা মোটামুটি যেই এম সি কিউগুলো সবচেয়ে বেশি ফোকাস মানে যেগুলো পড়লে আমার মোটামুটি অনেক মানে ম্যাক্সিমাম বেসিকগুলো ক্লিয়ার হয় সো ওই রকম করে চুজ করে আমরা হচ্ছে এম সি কিউগুলো চুজ করেছি তো ষাটটা এম সি কিউ আসলে মোটের উপর কম না সংখ্যাটা আসলে অনেক বেশি সো এই ষাটটা তারপরে আবার সেকেন্ড পে ফার্স্ট পেপারে আবার ষাটটা করলে আমরা একশো বিশটা এম সি কিউ যদি আমরা পড়তে পারি তাহলে আমাদের একশো বিশটা বেসিক আমাদের ক্লিয়ার হবে সো আজকে একটা ক্লাসের মাধ্যমে কিন্তু তোমরা দুইটা ক্লাসের মাধ্যমে একশো বিশটা বেসিক তোমরা রিভিশন করতে পারবা ছোট্ট একটা কথা জানিয়ে দিই যে আমাদের কিন্তু পাঁচ ছয় সাত আট অর্থাৎ আমাদের আট তারিখে কিন্তু একটা মেগা এক্সাম আছে যে এক্সামের প্রচারণা আমরা অলরেডি করতেছি আমাদের বন্ধু আসলে পেজে গেলেই আমাদের ভিডিওটা নিচে দেখবে যে দু একটা ভিডিওর পরেই তোমরা একটা লিঙ্ক পাবে সেই লিঙ্কে তোমরা রেজিস্ট্রেশন করে ফেলবে এছাড়া আমি তোমাদের লিঙ্কটা দিয়ে রাখবো কমেন্টের মধ্যে তো সেটা একটা বড় অনেক বড় একটা মেগা এক্সাম হবে গত বছরও আমরা এরকম একটা মেগা এক্সাম নিয়েছিলাম সেখানে আমাদের হাজার হাজার শিক্ষার্থী আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিল তো আমরা চাই যে একুশ ব্যাচের মতো বাইশ ব্যাচের শিক্ষার্থী তোমরা কিন্তু এই মেগা এক্সামটিতে অংশগ্রহণ করবে তো লিঙ্কটা আমরা হচ্ছে ভিডিওর ক্যাপশন তোমার কমেন্টে দিয়ে রাখবো পিন করে রাখবো তো তোমরা সেখান থেকে লিঙ্কটা কপি করে রাখবে এবং তোমরা পরীক্ষাটা কিভাবে দিবে তা একটু দেখে নেবে ঠিক আছে তো তোমরা ম্যাথ ক্লাস করবা দেন তোমাদের আট তারিখে এক্সামে প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করবা ওকে ঠিক আছে সো তোমরা আবার হচ্ছে দশটা ক্লাসে আবার ভাইয়ের সাথে দেখা হবে কাবু ভাইয়ের সাথে সো আপাতত বন্ধুদের সাথে গ্রুপে শেয়ার করতে হবে ওকে সো আমরা আমাদের সেকেন্ড পার্ট শুরু করে দিই আমি জানি যারা অ্যাডমিশন পরীক্ষার্থী তোমাদের হাতে সময় খুবই কম সো আমরা অন্য কোনো ধরনের কথাবার্তা বলবো না আমরা এখানে ষাট থেকে পঁয়ষট্টিটা যে কয়টা এম সি কিউ হোক প্রত্যেকটা এম সি কিউ থেকে আমরা একটা নলেজ বা একটা বেসিক একটা জিনিস আমরা রিভিশন করবো আমি জানি যে সব কিছুই তোমাদের অলরেডি হয়ে গিয়েছে সো শেষ মুহুর্তে একটা রিভিশন আমরা করব সো আমরা এখন সেকেন্ড পেপার করতেছি দেন রাত দশটা বাজে আবার ফার্স্ট পেপার করবো আমরা ট্রাই করব দুই ঘন্টার ভিতরে আমাদের এই ষাটটা বা পঁয়ষট্টিটা এম সি কিউ ক্লিয়ার করার সো তোমরা ছোট্ট করে তোমাদের টাইম লাইনে এই ভিডিওটা রেখে দিতে পারো যেন তোমাদের ফ্রেন্ডরা যদি উপকৃত হয় অথবা তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে একটু কষ্ট করে কমেন্ট বক্সে মেনশন করে দাও আমি এক মিনিটের ভিতর আমাদের আজকের এই ক্লাসটি শুরু করে দেব আর অলরেডি তোমাদের ভাইয়া কিন্তু বললো যে আমাদের আট তারিখে একটা এক্সাম হবে সো এই এক্সামটাকে তুমি যদি ফাইনাল হিসেবে নিতে পারো তাহলে তোমার জন্য কিন্তু অনেক বেশি উপকার হয় মানে হচ্ছে তুমি যদি এটাকে তোমার ফাইনাল প্রিপারেশন হিসেবে নিতে পারো তাহলে দেখবো যে তুমি ফাইনালের আগে একটা ফাইনাল এরকম একটা ফিল 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 আসবে এবং তোমার রিভাইসটা আগেই শেষ হয়ে যাবে সো এই জন্য তোমরা আমাদের আট তারিখের যে এক্সামটা আছে এবং সেটা কিন্তু একবারে ডিরেক্ট পঁচিশ হাজার টাকার মতো আমরা হচ্ছে একটা অফার রেখেছি কোনো কোর্সটা ডিরেক্ট ক্যাশ দেওয়া হবে সেখানে সো এটা কিন্তু অনেক বড় একটা অফার সো অবশ্যই এটা জাস্ট তোমাদের উৎসাহ পাওয়ার জন্য সে এই গিফটটা নিয়ে তোমরা তোমাদের পড়াশোনা যেন আগাইতে পারো অন্তত পক্ষে সেই জন্য হইলো তোমরা অবশ্যই আট তারিখের এক্সামটা দিবা সো ছোট্ট করে বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও আমরা এই মুহূর্তে আমাদের ক্লাসটা শুরু করে দিব
তোমরা যদি রেডি থাকো তাহলে আমরা ক্লাসটা শুরু করে দিব দুই ঘন্টা ক্লাস শেষ করতে পার ট্রাই করব শেষের পাঁচ মিনিট তোমাদেরকে আগামী এক সপ্তাহে ম্যাথ নিয়ে কি করণীয় সেটা একটু আমি কথাবার্তা বলবো বা ঢাকা ভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষার আগে কি কি প্রস্তুতি থাকা উচিত শেষ এক সপ্তাহে সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো পাঁচ মিনিট দু একটা স্টেডি দিই শেয়ার করব দেন হচ্ছে আমাদের ক্লাসটা শেষ করব দেন তোমরা ব্রেক নিবা ব্রেক নিয়ে আবার হচ্ছে আসবা সো এই যে দুইটা পেপারের চার থেকে পাঁচ ঘন্টা এটা তোমাকে টোটাল বারোটা চ্যাপ্টার একটা কমপ্লিট একটা রিভিশনের একটা কমপ্লিট একটা ফিলিংস দিবে ইনশাল্লাহ ওকে সো রেডি রেডি ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রির জন্য এমন কোনো ক্লাস হবে হ্যাঁ আগামীকাল কেমিস্ট্রি ক্লাস হবে তারপরের দিন ফিজিক্স ক্লাস হবে তারপরের দিন বায়োলজি ক্লাস হবে সো আমাদের এই ক্লাসগুলো টানা চলতে থাকবে ম্যাথের মাধ্যমে এই ক্লাসটা শুরু হলো ওকে রেডি 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 সো দেখবো যে কারা আছে যারা আগে আগে উত্তর দিতে পারে সো আমাদের প্রথম প্রশ্ন আর এই প্রশ্নগুলা আমরা চুজ করেছি কোথায় থেকে দেখো ছোট্ট একটা কথা আগে শুরু করে বলে নেই যে আমরা এই যে প্রশ্নগুলো আমরা সলভ করব এই প্রশ্নগুলো ম্যাক্সিমাম প্রিভিয়াস ইয়ারের আসা প্রশ্ন তার ভেতরে বুয়েট কুয়েট ক্রুয়েট চুয়েটে আসা কিছু স্পেশাল প্রশ্ন আছে কারণ আমরা বিগত দুই থেকে তিন বছরে ঢাকা ভার্সির প্রশ্নগুলো অ্যানালিসিস করে দেখতে পাই যে বিগত দুই থেকে তিন বছরে ঢাকা ভার্সিতে যে সকল প্রশ্নগুলো আসছে তার ম্যাক্সিমামই আজ থেকে দশ বছর আগে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আসা প্রশ্নগুলো সো আমরা সেগুলো অ্যানালিসিস করে এই প্রশ্নগুলো সাজিয়েছি সো প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে দাও দেখে কে কে উত্তর দিতে পারে বলছে রুট অফ থ্রি মাইনাস আই এর আর্গুমেন্ট কোনটি সো মডুলাস আমরা সবাই বের করতে পারি কিন্তু আর্গুমেন্ট বের করতে গেলে আমাদের অনেক অনেক সমস্যা হয়ে যায় মাঝে মাঝে সো এইটার আর্গুমেন্ট কত কমেন্ট বক্সে একটু জানিয়ে দাও আমিও এইটার আর্গুমেন্ট কত সেটা একটু বের করার ট্রাই করি দেখো আমরা এই যে এইটা যে দেখতে পাচ্ছি রুট ওভার থ্রি প্লাস আই তার মানে আমার এই সংখ্যাটা কোথায় আছে এই সংখ্যাটা যদি আমরা একটু দেখি দেখো আমার এইখানে এক্সের ভ্যালুটা হচ্ছে পজিটিভ মানে ডান পাশে আর এইটার ভ্যালু হচ্ছে নেগেটিভ মানে হচ্ছে নিচে তার মানে হচ্ছে এইটা আছে আমাদের কোথায় এইখানে আছে এইখানে তাহলে আমরা যদি এখান থেকে আর্গুমেন্ট বের করতে চাই তাহলে আমাদের সূত্রটা কি দাঁড়াবে দেখো এই যে আমরা এইখান থেকে যদি বের করতে চাই তাহলে আমাদের এইখানে এইটা হচ্ছে আমাদের কি এক্সের মান আর এইটা হচ্ছে আমাদের ওয়াইয়ের মান সো চতুর্থ চতুর্ভাগের জন্য আর্গুমেন্টের যে সূত্র ছিল আমাদের চতুর্থ চতুর্ভাগের জন্য আর্গুমেন্টের যে সূত্র ছিল চতুর্থ চতুর্ভাগের জন্য চতুর্থ আমার হচ্ছে চতুর্ভাগ বা চতুর্থ ভাগের জন্য আর্গুমেন্টের সূত্র ছিল মাইনাস টেন ইন বার্স ওয়াই বাই এক্স মডুলাস সো আমরা একটু মাইনাস বসাইলাম টেন ইন বার্স ওয়াই এর ভ্যালু কত মাইনাস ওয়ান এক্স এর ভ্যালু কত রুট ওভার থ্রি মডুলাস দিতে হবে এখন মডুলাস দিলে মাইনাসটা বাদ হয়ে যাবে এবার টেন কতর মান ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি টেন থার্টি ডিগ্রির মান থার্টি ডিগ্রি মানে কত পাই বাই সিক্স তার মানে হচ্ছে আমরা এখান থেকে পাবো হচ্ছে মাইনাসের পাই বাই সিক্স সো আমরা আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম সো এইটা হবে বি নাম্বার অপশনটি সো বি নাম্বার অপশন যারা বলেছ তোমাদের উত্তর সঠিক হয়েছে সো দেখো আমরা সুন্দর করে একটা বেসিক একটা জিনিস জেনে গেলাম সো এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা প্রশ্ন জানবো আজকের এই ক্লাসগুলোতে সো র্যান্ডমলি আমরা ফার্স্ট আগাবো কিন্তু তোমাদের টোটাল একটা নলেজ আমরা দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ সো চলো আমরা চলে যাই আমাদের সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে এবং পুরো ক্লাস শেষে তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবা যে কয়টা প্রশ্ন তুমি আমার আগে নিজে নিজে সলভ করতে পারছো ষাটটা প্রশ্নের ভিতর তোমার যদি তিরিশটা আমার আগে করতে পারো অথবা তুমি যদি বত্রিশটা আমার আগে করতে পারো সেটা আমাকে জানাবা এটা তোমার কনফিডেন্স দিবে সো তুমি যে খাতা বা কলম নিয়ে রাফ করতে বসছো তার উপরে বা কোথাও ট্যালির মতো এভাবে এক দুই এভাবে করে তুমি দাগাতে থাকো ক্লাস শেষে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবা যে কার কয়টি হয়েছে ওকে চলো আমরা এবার নেক্সট কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আলোচনা করি আমাকে বলছে এত এর মান কত এখন দেখো এই অঙ্কটা করতে গেলে আমরা যেটা করি এই যে আই ইনভার্স আছে এই আই ইনভার্সকে আমরা হচ্ছে ওয়ান বাই আই লিখে করতে যাই তখন আমাদের এইখানে কিন্তু সময় নষ্ট হয় এই জন্য তোমাদেরকে একটা জিনিস আগে থেকেই একটা জিনিস বের করে শেখাই দেখো আই ইনভার্স এর মানে কি আই ইনভার্স মানে হচ্ছে ওয়ান বাই আই এবার দেখো তো আমি যদি উপরে এবং নিচে মাইনাস দিয়ে গুণ করি তাহলে কি দাঁড়াইলো এবার দেখো তো মাইনাস ওয়ান মানে কত আই স্কোয়ার এবার দেখো তো কাটাকাটি করলে কি পাবো মাইনাস আই পাবো তাহলে সব সময় মানে মনে রাখবা আই ইনভার্স এর মানেই হচ্ছে মাইনাস আই এটা সব সময় মাথায় রাখতে হবে আমাদের একবারে মুখস্থ আমরা আজকে একটু শিখলাম বাট এরপরে যেন এটা শেখা না লাগে মুখস্থ রাখতে হবে আগামী সাত দিনের জন্য আই ইনভার্স এর মানে হচ্ছে মাইনাস আই সো এবার
এটার পরিবর্তে আমি লিখব হচ্ছে মাইনাস আই আবার এখানে দেখো আই প্লাস টু আই ইনভার্স এর পরিবর্তে আমি লিখব মাইনাস আই তাহলে আমি উপরে পাচ্ছি কত আই প্লাস আই আর নিচে পাচ্ছি কত আই মাইনাস টু আই তাহলে আমার এখানে হচ্ছে উপরে হচ্ছে টু আই নিচে হচ্ছে আমাদের কত মাইনাস আই টু টু কাটা যায় মাইনাস টু হবে অ্যান্সার সো দেখো এই যে এ নাম্বারে আছে আমাদের অ্যান্সারটি সো অ্যান্সার হচ্ছে কোনটি এ নাম্বার ওকে সো নিবিড জারিন তাসনিম অপর্ণা রয় জান্নাতুল কেয়া হ্যাঁ সো আমরা কিন্তু ফার্স্ট পেপার প্লাস সেকেন্ড পেপার বোধ এখন আমরা আসছি জটিল সংখ্যায় এরপরে আমরা দেখব বহুপদী এরপরে বিপরীত ত্রিকোণমতি ফাংশন এরপরে কোনিক্স আছে স্থিতিবিদ্যা আছে গতিবিদ্যা আছে সো টোটাল প্রত্যেকটা জিনিস আমরা দেখব দেখো তাহলে আমরা কিন্তু এখান থেকে সুন্দর একটা বেসিক শিখতে পারলাম আই ইনভার্স এর মানে হচ্ছে কত মাইনাস আই ওকে আচ্ছা এবার চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনে আমাকে বলছে যে রুট ওভার আমার মাইনাস এইটার মান কত সেটা আমাকে বের করতে বসে সো এবার এবার আমরা কি এই চতুর্ঘাত চতুর্ঘাত আমাকে বের করতে দেয় তখন আমরা এটাকে কিভাবে বের করি দেখো চতুর্ঘাত চতুর্ঘাত বের করার জন্য একটা শর্টকাট বা একটা সূত্র আছে সেই সূত্রটা তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে চতুর্ঘাত বের করার সূত্র কি সূত্র হচ্ছে এন স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার এবং এইখানে যদি এটার যদি চতুর্ঘাত বের করতে হয় তাহলে এটার চতুর্ঘাতের সূত্র হবে আমার হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে আমাদের নিতে হবে প্লাস মাইনাস এন বাই টু রুট ওভার ওয়ান প্লাস মাইনাস আই সো আমরা যে কোনো একটা চতুর্ঘাতের জন্য যদি বের করতে চাই তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের বেসিক সূত্র এখন দেখো তো এইটাকে আমরা এই রকম আকৃতিতে সাজাতে পারি কি না সেটা একটু দেখি দেখো আমাদের কি আকৃতিতে সাজাতে হবে আমাদের এখানে মাইনাস এন স্কোয়ার আকৃতি মানে একটা বর্গের আকৃতিতে সাজাতে হবে তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে মাইনাস তেরো স্কোয়ার আকৃতিতে সাজাতে পারি ফাইন এবার দেখো তাহলে আমাদের সূত্র কি বলছে সূত্র বলছে যে তুমি তেরো নাও আর টু নাও তারপরে পুরোপুরি একটা রুট ওভার নাও আর এখানে ওয়ান প্লাস মাইনাস আই নাও এবার আমরা যদি একটু এইখানে তাকাই তাহলে আমরা এখানে দেখতে পারতেছি না কোথাও কি আছে কোথাও কি আমার এইটা আছে রুট ওভার তেরো বাই দুই এখানে রুট ওভার তেরো আর দুই আলাদা আছে কিন্তু রুট ওভার তেরো বাই দুই কিন্তু নাই তাহলে কি করা যায় ভাইয়া একটা জিনিস দেখো তো আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি এটা একটু বুদ্ধিমানের মতো যার কারা বেশি বুদ্ধিমান সেটা টেস্ট করার জন্য একটু অপশনগুলো একটু ঘুরায় দিছে দেখো এইটা মানে হচ্ছে কত রুট ওভার থার্টিন আর রুট ওভার টু এরকম তাই না এরকমই তো এবার আমি একটা যদি কাজ করি হর এবং লককে যদি রুট ওভার টু দিয়ে গুণ করি তাহলে কত আসবে তাহলে দেখো তো হর এবং লককে যদি আমি রুট ওভার টু দিয়ে গুণ করি তাহলে উপরে রুট ওভার টোয়েন্টি সিক্স হয়ে যাবে আর নিচে রুট টু আর রুট টু মিলে কত হবে টু হবে আর এইখানে ওয়ান প্লাস মাইনাস আই সো দেখো এইটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার সো প্লাস মাইনাস রুট ওভার টোয়েন্টি সিক্স বাই টু ওয়ান প্লাস মাইনাস আই এবং এটা আছে আমাদের প্রথম অপশনে সো আমাদের এইটার জন্য অ্যান্সার হচ্ছে প্রথম অপশনটি এ নাম্বার সো দেখি কারা কারা পারল আচ্ছা অনেকে বি নাম্বার দেখো এই এইটা কিন্তু অনেকে পারো নাই এই প্রশ্নের উত্তরটি কিন্তু অনেকেই দিতে পারো নি কিন্তু দেখো এই জিনিসটা কিন্তু কমন একটা প্রশ্ন বর্গমূল বের করতে দেয় ঘনমূল বের করতে দেয় সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের পারতে হবে কারণ আমাদের শেষ মুহূর্তের এই ধরনের যে শর্টকাটগুলো আছে সেটা তোমার পারতেই হবে এইটা হচ্ছে আমাদের কিসের জন্য শর্টকাট এটা হচ্ছে আমাদের চতুর্মূল বের করতে দিলে আমাকে যদি কখনো চতুর্মূল বের করতে দেয় তখন আমরা এইটা ইউজ করব ঘনমূল বের করার জন্য একটা সূত্র আছে তারপর হচ্ছে আমাদের ষষ্ঠ মূল বের করার জন্য একটা সূত্র আছে সো এইগুলো আমরা ডিটেলসে পড়েছি আমাদের কোর্সগুলোতে সো ইনশাল্লাহ এগুলো একটু মনে করবা তাহলে তোমাদের জন্য ভালো হবে ওকে আদাব ভাইয়া ওকে সো চলো আমরা একটু নেক্সট প্রশ্নে চলে যাই আচ্ছা এখন আমার কি বলছে যে এই যে সমীকরণটা আছে এই সমীকরণের তুল্য সমীকরণ কোনটি সো এইটা এম সি কিউ অথবা রিটার্ন যে কোনোর জন্যই যে কোনো কিছুর জন্য আমাদের সঞ্চার পথের সমীকরণটা কিন্তু আসার মতো তাহলে সঞ্চার পথের সমীকরণ কিভাবে বের করব ওকে সঞ্চার পথের সমীকরণ কিভাবে বের করবো আমি কিন্তু প্রতিটা চ্যাপ্টার শেষে তোমাকে জিজ্ঞেস করব যে কে কয়টা পারছ আচ্ছা তো সঞ্চার পথের সমীকরণ যদি আমি বের করতে চাই তাহলে প্রথমে আমাকে এই জেটের ভ্যালুগুলো বের করতে হবে দেখো আমরা জেটের ভ্যালু জানি এক্স প্লাস আই ওয়াই সো এইটা আমরা এখানে বসাই দিব প্রথমে বসাইলাম এখানেও এক্স প্লাস আই ওয়াই এটা বসাই দিলাম বসানোর পরে এরপরে আমরা এখানে বাস্তবগুলোকে একসাথে করব। আর কাল্পনিকগুলোকে আমরা একসাথে করব করলাম এখানেও বাস্তবগুলোকে একসাথে করলাম আর কাল্পনিকগুলোকে একসাথে করলাম এখন দেখো ভাইয়া মডুলাস মডুলাস কিভাবে নেয় 
কোন একটা জটিল সংখ্যা মডুলাস কিভাবে নেয় x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার হয় তাই না এই যে দেখো z যদি হয় x প্লাস i y আমরা জানি যে মডুলাস z হবে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার √ ওভার তাই না ওকে সো এইটাই হচ্ছে মডুলাস সো আমরা এটার মডুলাস নিতে পারবো সো দেখো তাহলে এটার মডুলাস আমরা কত নিব এখান থেকে যদি মডুলাস নেই কত হবে দেখো তো আমরা এখান থেকে পাবো হচ্ছে x 3 হোল স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার রুট ওভার আর এখানে আছে আমার কত 2 আছে রাইট সো 2 লিখলাম আর এখানে আমি পাবো x 3 হোল স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার রুট ওভার আচ্ছা এবার আমাদের কি কাজ এবার আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে বর্গ করে দিতে হবে আমরা যদি এখানে বর্গ করে দেই তাহলে আমরা এইখানে পাবো হচ্ছে 4 সো 4 এর সাথে আগে আমরা এটাকে যোগ করে দেখি যে এইখান থেকে আমরা কি পাই ওকে ওকে ভাইয়া সরল রেখা একজন লেখছো b হবে আচ্ছা আমরা দেখি আসলে এটা কি হয় শেষ পর্যন্ত সো আমরা এইখান থেকে যদি দেখি বর্গ যখন করে দিব এইখান থেকে x 3 হোল স্কয়ার হবে আমরা তার সাথে 4 গুণ হয়ে যাবে তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে 4 গুণ হবে সেটার পাশে যে মাইনাস হবে ওকে ওকে দেখি আমরা পাবো হচ্ছে 4 4 এর সাথে গুণ হবে x স্কয়ার 6x x স্কয়ার 6x प्लस नाइन प्लस वाई स्क्वायर ओके और ए जिन्स टा ए पासे आज भी माइनस हो जाबे ए जिन्स टा हो बे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस वाई स्क्वायर ये बात देखा हमने जो दी शॉप किसे एक पासे नियाशी तो हम लोग की पासी फोर एक्स स्क्वायर प्लस चार छः चौबीस एक्स प्लस चार नौ छोटीरिश प्लस फोर वाई स्क माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस नाइन माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू जीरो एक तो बारो होता है तार पर हमने देखे कि कि आशीष शेष पोज़न तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस चौबीस एक्स और छः एक्स थर्टी एक्स तार पर होता है हमारा छोटी रिश एक है ना सच छोटी रिश और एक है ना नौ बात जाबे तो सो छोटी रिश्ते के, so, के जो दिया मैं नौ बात दे ताले अमार षाताई शाय इखा ना मैं एक तो भूल कर सी ट्वेंटी सेवेन ओके सो देखो एक तो बारो होता है तार पर एक कारा संभव ये बात देखो अमार इखा ने ये पुरोटा के अमार भाग दी तो बारी कतु दिया तीन दिए द पुरोटा के अमी तीन दिया भाग दे ताले अमी इखा ने � এটা কি আছে এটা আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এখান দিয়ে পাবো দেখো তো এখান থেকে পাবো হচ্ছে x স্কয়ার 2 ইনটু x 5 ওকে 2x 5 5 স্কয়ার y স্কয়ার ওই পাশে -9 আর এই পাশে +25 তো ফাইনালি আমরা এখান থেকে পাবো দেখো x 5 হোল স্কয়ার x 5 होल स्क्वायर एक है ना ऐसे हमारे प्लस वाई स्क्वायर और वही पास है उसे शोलो तो हमने उसे ये टाइप से हमारे प्रथम जो ऑप्शन टाइप टा सो आंको so, टाइप एक तो बोलो बट हमारे किंतु ये टाइप कॉलर संभव कोठीन किचुना नॉर्मल नियम उन्हें जाइए होगे सो so, हम रा ये टाइप आरेख बार एक तो रिवाइज करी एवरीवन देखो हम সমীকরণ নিচের কোনটি সো আমরা এখানে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে প্রথমে z এর ভ্যালুটা আমরা ইনপুট দিলাম z এর ভ্যালুটা ইনপুট দেওয়ার পরে দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে মডুলাসটা করে ফেললাম মডুলাস করার পরে আমার এইটাকে বর্গ করে দিলাম বর্গ করার পর এই যে এই পাশেরটা এই পাশে লিখছি 4 দিয়ে গুণ করে দিছি সবকিছু এক পাশে আনছি এবার আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি 10x সো এটাকে একটা হোল স্কয়ার আকৃতি আনার জন্য আমি এখানে একটা 5 স্কয়ার x টানলাম অর্থাৎ 25 नौ टाइप के ऊपर से पढ़ा नहीं लाम दे नेट हो गया लो, so complete, okay, okay, so a number हो गया answer, so एक बार अम्म रा तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चला जाए, चलो नेक्स्ट प्रश्न हो, अम्म क्या बोल से i plus i square plus i cube देखिए k बोलते पड़े, k बोलते पड़े, so final मैथ्रोन क्लास से देख बो a प्रश्न उत्तर टाइप के बोलते पड़े, चौथ पॉट आंसर बोले फ बोल सिलाम आगे ही, ओके, एक जन लाइक से फास्ट पोरान, ओके, 
আমি আমার মতো করেই পড়াবো যেভাবে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট বুঝতে পারে এটা তোমার মতো করে পড়াবো না ওকে তাহলে বলো এটা অ্যান্সার কি হবে দেখো এখানে আছে আই টু দি পাওয়ার ওয়ান আই স্কোয়ার আই কিউব সো এখন আমরা এখান থেকে কি জানি আমরা জানি যে আই এর সিরিজের ভিতর পরপর চারটার যোগফল হচ্ছে জিরো সো এটাই হচ্ছে আমাদের ট্রিক্স হিন্স তাই না যে আই এর সিরিজের আমরা কি জানি আই এর সিরিজের আই এর সিরিজের পরপর পরপর চারটির যোগফল হচ্ছে কত শূন্য আই এর সিরিজে পরপর চারটার যোগফল শূন্য আর ওমেগা এর সিরিজে পরপর তিনটার যোগফল হচ্ছে শূন্য তাহলে একটু ভালো করে দেখো তো এখানে আই টু দি পাওয়ার ওয়ান থেকে শুরু হয়েছে আই টু দি পাওয়ার ওয়ান থেকে যদি শুরু হয় আই টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি পর্যন্ত আছে দেখো প্রথম প্রথম চারটা যোগফল শূন্য তারপরে আট পর্যন্ত শূন্য তারপরে বারো পর্যন্ত শূন্য ১৬ পর্যন্ত শূন্য বিশ পর্যন্ত শূন্য তাহলে বিশ পর্যন্ত শূন্য হওয়ার পরে তাহলে চার পর্যন্ত শূন্য তারপরে চারটা শূন্য তারপরে চারটাও শূন্য ষোলো পর্যন্ত শূন্য বিশ পর্যন্ত শূন্য কিন্তু এরপরে বাকি যেগুলো আছে সেগুলা কিন্তু শূন্য না তো সেগুলা কি কি আছে সেগুলো আমার আছে হচ্ছে কত আছে আই টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান আই টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু আই টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সো এই তিনটার মান আমাদের কিন্তু এখন বসাইতে হবে ওকে দ্য অপশন এ দ্য অপশন ইস এ সরি এ হবে ওকে সো এবার এই এই কয়টার মান আমরা বসাবো তাই তো আচ্ছা এবার এগুলোর মানকে আমরা বসাইতে পারি মনে আছে কিভাবে বের করে আমাদের বের করার নিয়ম হচ্ছে আমরা যে পাওয়ারটা আছে সেটাকে আমরা চার দিয়ে ভাগ ভাগ দিব চার দিয়ে ভাগ দেওয়ার পর যে ভাগ শেষটা থাকবে সেটাই হচ্ছে উত্তর তাহলে দেখো তো এটাকে যে আমি চার দিয়ে ভাগ দিই এই যে এবার এই তিনটা নিয়ে কাজ করতেছি সো এই তিনটা থেকে আই চার দিয়ে ভাগ দিলে আমার হচ্ছে থাকবে এক চার দিয়ে ভাগ দিলে আমার থাকবে হচ্ছে দুই চার দিয়ে ভাগ দিলে আমার থাকবে হচ্ছে কত তিন আচ্ছা এবার আই টু দি পাওয়ার আই মানে হচ্ছে আই আই স্কোয়ার এর মানে হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান আর আই কিউব এর মানে হচ্ছে মাইনাস আই তাহলে দেখো তো এবার আই আর আই কাটা যায় তো মাইনাস ওয়ান থাকে সো অ্যান্সার হচ্ছে কত এ নাম্বার অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান হচ্ছে এইটার জন্য অ্যান্সার সো আমরা আরও একটা প্রশ্নের উত্তর বের করে ফেললাম ওকে চলো নেক্সট প্রশ্নে চলে যাই আমরা দেখো ওমেগা এর কাল্পনিক ঘনমূল ওমেগা একটি কাল্পনিক ঘনমূল হলে এত এর মান কত তাহলে দেখো আমার এখানে তাকাইতে হবে সমচিহ্ন বিশিষ্ট কোনগুলো দেখো সমচিহ্ন ওয়ান এবং ওমেগা ওয়ান এবং ওমেগা স্কোয়ার তাহলে দেখো আমরা জানি ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ারের মান হচ্ছে কত শূন্য তাই না তাহলে ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ারের মান যদি শূন্য হয় তাহলে ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ারের মান কত অবভিয়াসলি মাইনাস ওমেগা সো আমরা ছোট্ট করে এতটুকের পরিবর্তে লিখতে পারবো ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ারের পরিবর্তে লিখতে পারবো মাইনাস ওমেগা অ্যান্ড এইখানে আরেকটা মাইনাস ওমেগা আছে তা এবার এটার উপরে কী আছে স্কোয়ার আবার এখানে দেখো ওয়ান প্লাস ওমেগা একই চিহ্ন বিশিষ্ট তাহলে এটার মান হবে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার সো এইটার মান হচ্ছে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার তাহলে এটার মান হচ্ছে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার আর এইখানে একটা মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার আছে এবার এটার উপরে স্কোয়ার এবার দেখো তো আমি এখানে তাহলে পাচ্ছি মাইনাস টু ওমেগা তার উপরে আবার স্কোয়ার এখানে আমি পাচ্ছি মাইনাস টু ওমেগা স্কোয়ার তার উপরে আবার স্কোয়ার আচ্ছা এবার দেখো আর কি করা যায় একটু দেখি দুইকে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে সেটা হবে হচ্ছে চার আর এই মাইনাস কে স্কোয়ার বললে বারে বাপের বাড়ি চলে যাবে ওমেগা স্কোয়ার এখানে আছে আচ্ছা এবার দুইকে স্কোয়ার করলে চার এবার ওমেগা কে যদি স্কোয়ার করি ওমেগা টু দি পাওয়ার ফোর হয় ওমেগা টু দি পাওয়ার ফোর রাইট ওমেগা টু দি পাওয়ার ফোর হয় আমরা ফোর কমন নিই এখানে আছে ওমেগা স্কোয়ার আর ওমেগা টু দি পাওয়ার ফোর মানেই হচ্ছে ওমেগা কারণ আমরা কি জানি ওমেগা টু দি পাওয়ার ফোর ইজিক্যাল টু ওমেগা কিউব ইন্টু ওমেগা আর ওমেগা কিউবের মান তো হচ্ছে ওয়ান তার মানে হচ্ছে কত ওমেগা আসবে সো এবার দেখো ওমেগা স্কোয়ার প্লাস ওমেগা ওমেগা স্কোয়ার প্লাস ওমেগার মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সো আমরা এখানে মাইনাস ওয়ান বসে দিব তাহলে অ্যান্সার হবে মাইনাস ফোর সো মাইনাস ফোর হচ্ছে আমাদের বি নাম্বারে চমৎকার একটা অঙ্ক এবং এই অঙ্কটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অনেকবার আসছে সো এইটা আসার মতো একটা প্রশ্ন তোমাদের জন্য ওকে সো বি নাম্বার হবে বি নাম্বার হবে কি মনে হয় তোমাদের এই প্রশ্নগুলো যদি আসে তাহলে এক্সাম হলে কি অ্যান্সার করা যাবে কি না কমেন্ট বক্সে জানাও পোলাপান এই প্রশ্নগুলো যদি আসে তাহলে এক্সাম হলে কি আমরা উত্তর করতে পারব ওকে আচ্ছা বি নাম্বার হবে অ্যান্সার ওকে এবার দেখো নেক্সট আমাকে বলছে বর্গমূল বের করতে সো এই যে যারা রুটকে ভয় পাও তারা সুন্দর করে এইটার পরিবর্তে আয় লিখে দাও এরপর বের কর ট্রাই করো এরপরে এটাকে আবার কিভাবে বের করবা 
কিভাবে বর্গমূল বের করে দেখো এটার জন্য শর্টকাট আছে বাট মেইন নিয়মটাই আমার কাছে বেশি ভালো লাগে সো মেইন নিয়মটা কি দেখো এইখানে আমার কত আছে সিক্স সো সিক্সকে তুমি প্রথমে দুই দিয়ে ভাঙে ফেলবা সিক্স আই আই সংশ্লিষ্ট যেটা এটাকে দুই দিয়ে ভেঙে ফেলবা সো দুই দিয়ে যদি আমি ভেঙে ফেলি তাহলে আমার কত থাকে হাতে থাকে তিন এই তিন নিয়ে তোমার কাজ করতে হবে দেখো এই তিন নিয়ে কাজ করব তাহলে তিনকে আমি কি করব তিনকে আমি দেখব যে তিনকে কতভাবে ভাঙানো যায় সো আমি এইখানে তিনকে একটা ভাবেই ভাঙতে পারি সেটা হচ্ছে তিন একে তিন তার মানে হচ্ছে আমার এখানে আছে এক আর এখানে আছে তিন এই দুইটা নিয়েই আমার দুই পাশে হবে এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া কোনটার সাথে আয় হবে আর কোনটার সাথে আয় হবে না এটার জন্য তোমার তাকাইতে হবে এই যে বাস্তব মানের দিকে বাস্তব মান কি আগে নেগেটিভ আছে নাকি নাই হ্যাঁ বাস্তব মান নেগেটিভ আছে বাস্তব মান যদি হয় নেগেটিভ তাহলে এই এক আর তিনের ভিতর যেটা বড় সংখ্যা তার সাথে আয় যুক্ত হবে বাস্তব মান যদি হয় নেগেটিভ যেটা বড় সংখ্যা তার সাথে আয় যুক্ত হবে আমি জানি অনেকেই আছো বর্গমূল নির্ণয় করতে পারো না সো আমার এই কথাগুলো একটু স্পষ্টভাবে মনোযোগ সহকারে দেখো আবার ক্লাস শেষে আবার এই কথাগুলো একটু রিভাইজ করো তাহলে এই বর্গমূল নির্ণয় তুমি জীবনও ভুলবা না তাহলে দেখো আমি আবারও বলি প্রথমে কি কাজ আমি একটু স্টেপগুলো লিখে দিই তোমাদের জন্য স্টেপগুলো এক নাম্বার স্টেপ আয়যুক্ত অংশের আয়যুক্ত অংশের আয়যুক্ত অংশের আয়যুক্ত অংশের সহককে সহককে দুই ধারা ভাগ করে ভাগ করে উৎপাদক করতে হবে উৎপাদক করতে হবে ঠিক আছে এবার হচ্ছে বাস্তব অংশ ঋণাত্মক হলে বড় উৎপাদকের বড় উৎপাদকের সাথে মাইনাস নিতে হবে সরি বড় উৎপাদকের সাথে আয় নিতে হবে আয় নিতে হবে এবার বাকি যেটা আছে সেটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতেছ যে যদি উল্টাটা হইলে কি হবে সেটা আমি মনে হয় তোমরা ঠিকই বুঝছো তাহলে দেখো তাহলে এবার আমরা কি করব তাহলে আয় নেব কার সাথে থ্রি এর সাথে তাহলে দেখো তাহলে এবার আমরা এটা ইজ ইকাল টু কী লিখতে পারি দেখো আমরা এখানে লিখতে পারি এটার জন্য যে থ্রি আই এটার উপরে একটা স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু থ্রি আই ইন্টু ওয়ান কারণ আইটা হচ্ছে ওয়ান এবার হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার এবার ছোট্ট বন্ধুরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখো তো ব্যালেন্স হয়েছে কি না থ্রি কে স্কোয়ার করলে নয় আই কে স্কোয়ার করলে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস নয় আর এইখানে হচ্ছে আমার হচ্ছে এইটা হচ্ছে ওয়ান সরি ওয়ান ওয়ান কে স্কোয়ার করলে হয় ওয়ান তাহলে মাইনাস নয় থেকে এক যোগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে মাইনাস এইট দেখো মাইনাস এইট আছে তার মানে এটা ব্যালেন্স আছে সো ব্যালেন্স যদি থাকে তারপরে তুমি বুঝতে পারতেস থ্রি আই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার পরবর্তীতে যখন আমরা এটাকে বর্গমূল করব মাইনাস এইট মাইনাস সিক্স আই তখন আমরা পাবো প্লাস মাইনাস থ্রি আই মাইনাস ওয়ান সো প্লাস মাইনাস থ্রি আই মাইনাস ওয়ান এটা আমাদের এখানে অপশনে নাই তার মানে আমাদের উত্তরটা ভুল আছে ওকে উত্তরটা ভুল আছে ওকে সি নাম্বার অনেকে সি নাম্বার বলতেছ আচ্ছা দেখি সি নাম্বার কি আছে প্লাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি আই প্লাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি আই হ্যাঁ এটাও হবে উত্তর কারণ প্লাস মাইনাসের সাথে গুণ করলে আমার ওই সেম জিনিসটাই চলে আসবে কোনো সমস্যা নাই সো এটা দিয়েও করা যাবে ওকে আচ্ছা সো এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন আমাকে বলছে এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস ওয়ান প্লাস আই হলে এই জিনিসটার মান কত সো এই অঙ্কটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক ঠিক আছে কারণ হচ্ছে ঢাকা ভার্সিটিতে আসা আসা উচিত কিন্তু আসে নাই এখনো সো এই প্রশ্নটা একটু মনোযোগ সহকারে আমরা দেখি চলো যে এইটা কিভাবে সলভ করা যায় সো আমরা কেবল একটা অধ্যায়ের প্রায় শেষের দিকে এখনও কিন্তু শেষ হয় নাই এই যার দুইটা অঙ্ক আছে তারপরে তোমাদের জিজ্ঞেস করব যে জটিল সংখ্যা থেকে কে কয়টা পেরেছ ওকে দেখো সো এইটা আমরা ভাগশিশু উপাধ্যের মাধ্যমে করতে পারি অথবা স্কোয়ার আর কিউবের মান বের করে এখানে ইনপুট করে দিতে পারি দেখো আমরা যদি ভাগশেষ উপবাদ্যের মাধ্যমে করি কি ঘটনা ঘটে তার আগে একটু ছোট্ট করে এটার একটা মান বের করে নিতে হবে দেখো আমরা এই যে এই মাইনাস ওয়ানটাকে যদি এই পাশে আনি তাহলে প্লাস ওয়ান আর ওইখানে আমাদের কত আই এই দুইটাকেই দিব বর্গ করে তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে কত পাবো আমরা এখান থেকে পাবো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ান আর এখানে আছে মাইনাস ওয়ান ওই মাইনাস ওয়ানটাকে ওই পাশে নিয়ে আসি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস টু সমান জিরো এবার এই জিনিসটা নিয়ে তোমার কাজ করতে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস টু এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করতে হবে কিভাবে কাজ করব মনে আছে তোমরা ছোটোকালে ভাগশেষ উপবাদ্য করছিলাম 
ওই ভাগ শেষ সুবাদ্যটা করতে হবে এখানে সো ভাইয়া ভাগ শেষ সুবাদ্য কীভাবে করা যায় দেখো এই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস টু এটা একবার লিখলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস টু এটা আরেকবার লিখলাম যদি আরও প্রয়োজন হয় আর আরও একবার লিখতে হবে হয়তো বা সেটা আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী লিখব এবার দেখো লিখে ফেলার পরে প্রথমে এই যে মানটা আছে এই মানটাকে আমরা সরাসরি বসিয়ে দিব বসায় দিলাম আচ্ছা বসানোর পরে এবার দেখো তো এক্স স্কোয়ার দিয়ে তুমি এটাকে ভাগ দাও ভাগ দিলে কত পাবা এক্স দেখো যারা ভাগ শেষ হবাদ্য ভুলে গিয়েছো ভালো করে স্পষ্টভাবে দেখো প্রথম মানটা সরাসরি বসবে এবার এক্স স্কোয়ার দিয়ে এটাকে ভাগ দিলে হয় এক্স এবার এইটার সাথে এইটার গুণ করো তাহলে আমার পাবো হচ্ছে টু এক্স স্কোয়ার তারপরে হচ্ছে এইটার সাথে এইটার গুণ করো তাহলে পাবো হচ্ছে আমার কত টু এক্স কিন্তু দেখো এবার কিন্তু ব্যালেন্স নাই এখানে আছে থ্রি এক্স স্কোয়ার তুমি লিখছো টু এক্স স্কোয়ার তাহলে তোমার কি আরও একটা এক্স স্কোয়ার লিখতে হবে এখানে আছে ফোর এক্স তুমি লিখছো টু এক্স আরও একটা টু এক্স লিখতে হবে এবার আবারও এবার ব্যালেন্স হয়েছে এবার আবার হচ্ছে আগের কাজটা করব এই তিনজন এই তিনজনের ঘরে এবার এই তিনজন নিয়ে কাজ এই যে এটা দিয়ে এটা ভাগ দাও এটা দিয়ে যে এটাকে আমি ভাগ করি তাহলে আমি এখান থেকে কত পাবো ওয়ান ভাগ ওয়ান পাবো এবার ওয়ানের সাথে এটা গুণ করো টু এক্স ব্যালেন্স আছে ওয়ানের সাথে এটা গুণ করো টু এবার দেখো ব্যালেন্স নাই এখানে একটা পাঁচ লাগবে এই যে পাঁচ তাহলে এই যে এক্সটা একটা ফাইভ লাগবে এই এক্সটা ফাইভটা আমি এই পাশেও লিখে দিলাম এবার দেখো টোটালটাই ব্যালেন্স সো এবার দেখো আমার এই এই মানটা এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স টু প্লাস টু ওর মান হচ্ছে জিরো তার মানে আমি এখানে লিখতে পারি এক্সের সাথে হবে জিরো ওয়ানের সাথে হবে জিরো আর এখানে হচ্ছে ফাইভ তার মানে হচ্ছে অ্যান্সার হবে হচ্ছে ফাইভ সো সুন্দর একটা অঙ্ক খুবই মজার অঙ্ক এইখানে এই ভ্যালুটা এইরকম না না দিয়ে একটু ঘুরা প্যাঁচা অন্যভাবেও দিতে পারে কিন্তু খুবই অসাধারণ একটা অঙ্ক সো এইটা আমরা একটু প্র্যাকটিস করব এই ধরনের অঙ্কগুলো ওকে পাঁচ হবে অ্যান্সার ভেরি গুড আচ্ছা ওকে বি হবে অ্যান্সার বি হবে ওকে তোমাদের বন্ধুদেরকে আবারও একটু কষ্ট করে মেনশন করে দাও যেন সবাই এই ক্লাসটা করতে পারে আর আমরা এইখানে একশো বিশটায় সংখ্যাটা কিন্তু কম না আমরা একশো বিশটার ভেতরে একশো বিশটা ট্রিক্স আমরা দেখতেছি একশো বিশ হবে না আর একটু বেশি হবে মোটের উপর সো এই যে একশো বিশ থেকে তিরিশটা এই যে ট্রিক্সগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনশাল্লাহ এগুলো তোমাদের কাজে লাগবে সো আগাম আজকের এই এখন থেকে একেবারে রাত পর্যন্ত অর্থাৎ তোমাদের কাবহাই ক্লাস পর্যন্ত ফুললি অ্যাক্টিভ থেকে তোমার জন্য অনেক বেশি উপকৃত হবা ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন এক্স ইজ ইকাল টু থ্রি প্লাস টু ওয়াই এক্স ওয়াই ইজ ইকাল টু থ্রি মাইনাস টু টু আই হলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এর ভ্যালু কত সেটা আমাকে বের করতে বলছে সো এখানে আমরা যেটা করতে পারি এই ভ্যালুগুলো সরাসরি বসায় দিতে পারি তাহলে হবে বা এইখানে আমরা আরেকটু আরেকটু ইজি করার জন্য একটা কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার একটু দেখে আফসোস লাগতেছে না যে এখানে যদি টু এক্স ওয়াই হইতো তাহলে আমার জন্য অঙ্কটা সহজ হয়ে যেত তখন আমার এ প্লাস বি হল স্কোয়ার তৈরি করা যেত তাহলে আমরা একটা কাজ করি এটাকে আমার ম আমার প্রয়োজন মতো একটা এক্স ওয়াই এক্সটা নেই পরে আবার একটা এক্স ওয়াই বাদ দিয়ে দিব ওকে তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারবো এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই রাইট এবার দেখো এবার মানগুলো ইনপুট করলে আর একটু সহজ হবে কিভাবে সহজ হবে কারণ তুমি যখন এখানে এক্স প্লাস ওয়াই বসাবা তখন অনেক কিছু কাটাকাটি চলে যাবে অটোমেটিকলি দেখো এক্সের ভ্যালু হচ্ছে থ্রি প্লাস টু ওয়াই ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে থ্রি মাইনাস টু ওয়াই দেখো তো অনেক কিছু কাটাকাটি চলে গেছে কিন্তু আবার এক্সের ভ্যালু হচ্ছে থ্রি প্লাস টু ওয়াই আবার ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে থ্রি মাইনাস টু ওয়াই এবার দেখো আমরা এখান থেকে টু ওয়াই টু ওয়াই কাটা যায় তিন আর তিন হচ্ছে ছয় ছয়ের স্কোয়ার করলে হবে কত ছত্রিশ এবার এইখানে দেখো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি মানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সো আমরা এখান থেকে এ স্কোয়ার তিনকে স্কোয়ার করলে আমরা এ স্কোয়ার তিন স্কোয়ার মাইনাস টু আই এর উপর স্কোয়ার ওকে এবার দেখে আবার এইখান থেকে কত আসে তিনকে স্কোয়ার করলে হয় নয় এই যে মাইনাস নয় দুইকে স্কোয়ার করলে হয় চার আর এইখানে আমার এই আই স্কোয়ারটা মাইনাস চার বানায় ফেলবে সো ওই মাইনাস চার আর এই মাইনাসটা হয়ে যাবে কত প্লাস আবার এই মাইনাসটা আচ্ছা এই এই মাইনাসটা আবার করে ফেলবে মাইনাস তার মানে মাইনাস ফোর তার মানে আমরা এখান থেকে বাদ যাবে বারো বারো বাদ গেলে থাকবে হচ্ছে চব্বিশ সো টোয়েন্টি ফোর হচ্ছে অ্যান্সার সো ভুল করলাম আচ্ছা কি ভুল করলাম বারো না তেরো তেরো বাদ গেলে থাকবে তেইশ তেইশ টোয়েন্টি থ্রি হবে অ্যান্সার সো অ্যান্সার হবে টোয়েন্টি থ্রি ট
कमेंट बक्से जाना त्रिस मिनट मत समय लगे एक क्लियर करते कमेंट बक्से जान दाओ के कयटा बाढ़ कमेंट बक्स एक दाओ ए देखी के कयटा बाढ़ से प्रश्नगू तुम्हारे मोटामोटी ए रकम टाइपर है प्रश्न ढाका बस भर्ती परीक्षार मान ये मानगुल कम है सो प्रश्नगू रकम टाइप ही है एर थे अनेक कठिन होना अनेक सहज होना मोटामोटी ए रकम क्योंकि नतून य स्टैंडार्डे नतून तुम जो बेसिक क्लूटा जाओ तेल तुम्हें पार्बा सो हमें आज के अलरेडी दसटा प्रश्न सल्व कर लम नयटा प्रश्न सल्व कर स्थिति विद्या ये सो ये नयटा प्रश्न तुम्हारे के कयटा पार्स कमेंट बक्से जाओ कमेंट बक्से जान दाओ ओके जोटा भूल कर एक पाई नहीं जस्ट भेरि गुड मैथ गो पार्स क्योंकि समय लगे समय लगा जाए मोटे समय लगे जा चलो आप चले जाए परवर्ती चैप्टारे सो परवर्ती चैप्टार नाम हमें एक तो अध्याय नामगुल लिखे ही दी एन देखो हे बहुपदी और बहुपदी समीकरण झटकाटे लिखल ठीक है अच्छा आगे छो जो संख्या इटार पर लाइन एट जटिल संख्या ओके तेल जटिल संख्य जटिल संख्या शेष हलो एबारे बहुपति शुरू करब ओके ये धीरे धीरे प्रत्येक चैप्टार क्लियर करब प्रथम प्रश्न बस पी एर मान कत हम यीकरण मूलगुल जटिल है सो भैया मूलगुल जटिल कौन है मूलगुल कौन जटिल है जो हम तीन नम्बर टाइप तीन नम्बर टाइप क्यों छो डर भैलू जो शून्य थे छोटो है तक ही क्यों छोटो हमारे है जो मूलगुल जटिल है सो डर भैलू है कत शून्य थे छोटो अच्छा तेल एबार चलो बैर करी हमें डर भैलू डर भैलू शून्य थे छोटो अर्थात बी स्कोर माइनस फोर ए सी है शून्य थे छोटो एबार ए समीकरण बी को बी हे तीन तीन स्कोर फोर ए को ए हे पी सी को सी हे फोर हमें एखन दिए पा नाइन माइनस सिक्सटीन पी शून्य नाइन षोलो पीटा वही पास गले प्लस हो जाए षोलो दिए भाग दिल नाइन बोलो नाइन बोलो इज लेस दें पी बा लिखते परि पी इज ग्रेटर दें पी इज ग्रेटर दें नाइन बोलो यही हे आंसर पी इज ग्रेटर दें नाइन बोलो पी इज ग्रेटर दें नाइन बोलो ये आज सी नम्बर अपशने सो अने अलरेडी अन्सार बोले फिलस सी नम्बर भेरि गुड अच्छा ओके सी है सी है सी है ओके सो ए चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाए नेक्स्ट बस एत समीकरण मूल दय वर्गर समि कत सो यही कन्फ्यूज हो जाए ना बस मूल दयर वर्ग सो हमार मूल हे एक आलफा और आईटा से कि बीटा एर जो वर्ग तर समि चाहसे अर्थात आलफा स्कोयर प्लस बीटा स्कोयर मान चाहसे सो आलफा स्कोयर प्लस बीटा स्कोयर मान हमें जी ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर शुट्ट करते ए प्लस बी हल स्कोयर माइनस टू ए बी ए देखो ए प्लस बर मान लागे कथाय पा ये एखान दिखे पा ए प्लस बी एर मान मन आ माइनस बी बो एखान पा टू ब्री अब ए बी एर मान सी बन दिए पा वन ब्री बसाय दाओ देखो हमें जो टू ब्री बसाइल और टू इंटू वन ब्री बसाइल एबार् छोट कर एक क्योंकुलेशन कर ले कल्ला फते फोर बन और एखे टू ब्री छोट कर नय लसागु जाए हे छ माइनस माइनस टू बन सो माइनस टू बन आी नम्बर अर्थात दुईटा अपशने आ समस्या नहीं डी नम्बर दिल अथवा सी नम्बर जेटाई हक माइनस टू बन आंसार ओके ओके सो जरा तुम्हारा एडमिशन परीक्षार्थी आो तो मन कर सबाई एडमिशन परीक्षार्थी कारण तुम्हारे क्लस तुम्हारे चार दिन व्यापी आयोजन चार दिन तुम्हारे आठटा पेपारे ऊपर एक फुल्लि एक एम सिक्यूर विषय एक क्लस नवा ट्राई करते जैसे मोटामोटी एकशो बीस त्रिसटा कर एम सिक्यू हमें शिखब मोटामोटी आगामी चार दिन तुम्हारा इनशाला प्राय पाँचटार मत एम सिक्यू शिखते पड़वा और ढाका बस्तर भर्ती परीक्षा तरह मात्र दस पार्सेंट प्रश्न आसो 
সেজন্য বললাম যে এই কয়েকদিন যদি তোমরা একটু রিভাইজ করো তাহলে অবশ্যই তোমরা অনেক আগায় দিতে পারবা সো চলো এবার নেক্সট প্রশ্নে চলে যাই বসে এত সমীকরণটির একটি মূল যদি হয় চার তাহলে অন্য মূল কত হবে মূল মানে কি ভাইয়া এক্স এর ভ্যালু এক্স এর ভ্যালু আমাকে বসে কে এর মান আর হচ্ছে অন্য মূল কোনটি তাহলে দেখো এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে কত চার দেওয়া আছে না সো চার আমি এখানে বসায় দেখি চার যদি বসাই তাহলে আমি পাবো চার স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইন্টু চার প্লাস কে সমান জিরো তাহলে আমরা এখান থেকে কত পাবো দেখো তো ষোলো মাইনাস বিশ প্লাস কে সমান জিরো তার মানে আমরা এখান থেকে কে এর ভ্যালু পেয়ে যাব হচ্ছে ফোর আচ্ছা এবার দেখো তাহলে সমীকরণটা কী দাঁড়াবে সমীকরণটা দাঁড়াবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস ফোর সমান জিরো তাহলে আমরা একটা উত্তর পাইছি কে এর ভ্যালু দেখো তাহলে হয় বি বি অ্যান্সার হবে অথবা ডি অ্যান্সার হবে আচ্ছা আবার দেখো আমরা মূল দয়ের যোগ ফলের সূত্র জানি সেটা কী ছিল মাইনাস বি বাই এ সো আমরা যদি মূল দয়ের যোগ ফল নেই একটা হচ্ছে আলফা একটা মূল হচ্ছে আলফা আর আরেকটা মূল হচ্ছে ফোর মূল দয়ের যোগ ফলের সূত্র ছিল মাইনাস বি বাই এ সো মাইনাস বি বাই এ যদি করি এখান থেকে পাবো ফাইভ তাহলে আমরা এখান থেকে আলফা এর ভ্যালু পাবো ফাইভ মাইনাস ফোর দ্যাট মিনস হচ্ছে ওয়ান তার মানে হচ্ছে ফোর এবং ওয়ান হচ্ছে অ্যান্সার ফোর এবং ওয়ান আছে বি নাম্বারে সো অ্যান্সার হচ্ছে বি নাম্বার খুবই চমৎকার একটা অঙ্ক কিন্তু ওকে স্বপ্নের রাজকুমার বি নাম্বার হবে অ্যান্সার ভেরি গুড আচ্ছা এবার নেক্সট থ্রি প্লাস টু ওয়াই কোনো দীঘার সমীকরণের একটি মূল হলে সমীকরণটি কি দেখো আমরা ছোটকাল থেকে পড়ে আসছি যে একটি মূল থ্রি প্লাস টু ওয়াই হলে আরেকটি হবে থ্রি মাইনাস টু ওয়াই আর সবচেয়ে সহজ নিয়ম যেটা সেটা হচ্ছে এটা যেহেতু মূল সো এইটাই যে কাল টু এক্স থ্রি প্লাস টু ওয়াই লেখো এরপরে কি বলছিলাম তোমাদের মনে আছে আমরা বহুপতি ক্লাস আমি জানি যে সবাই আমার বহুপতি ক্লাস করেছো আমাদের কোর্সে থাকো আর না থাকো সো দেখো সেখানে আমি বলেছিলাম যে বাস্তবটাকে এক পাশে রাখো কাল্পনিকটাকে এক পাশে রেখে ছোট্ট করে বর্গ করে দাও তাহলে দেখো আমরা যদি বর্গ করি তাহলে পাবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস নাইন আর এখান থেকে পাবো হচ্ছে মাইনাস ফোর কেন পাবো মাইনাস ফোর দুই কে স্কোয়ার করলে চার আই কে স্কোয়ার করলে মাইনাস ওয়ান এবার সব এক পাশে নিয়ে আসলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স এটা প্লাস হয়ে যাবে তেরো তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস তেরো এটা হচ্ছে আমাদের সি নাম্বার অপশনে আছে সো এটা উত্তরটা আমরা পেয়ে গেলাম আচ্ছা হাম করেছি কত অধ্যায় এটা এটা হচ্ছে আমাদের বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ চার নাম্বার অধ্যায় ওকে সি নাম্বার আচ্ছা এবার নেক্সট কোশ্চেন বলছে আলফা কিউব প্লাস বিটা কিউব একুব প্লাস বেকুবের সূত্র সো বেকুবের দল বলে ফেলো বেকুবের সূত্র কি বেকুবের সূত্র ছিল এ প্লাস বি হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি সো এই যে আলফা প্লাস বিটা এগুলোর মান কি জানা লাগবে না অবশ্যই জানা লাগবে কই থেকে পাবো এই যে এখান থেকে পাবো দেখো আমরা এখান থেকে আলফা প্লাস বিটা এর মান বের করলে হবে ফাইভ আমরা আলফা বিটার মান বের করলেও হবে ফাইভ সো এই মান বের করাটা যত ফাস্ট বের করতে পারবা তোমার জন্য তত বেশি সুবিধা হবে আর অ্যাডমিশন পরীক্ষার্থী আর কয়েকদিন সময় আসে আমার মনে হয় যে তোমরা এখন এই সময় নিয়ে বের করো আমি যে সময় নিয়ে বের করি ওকে সো এবার মান বসায় চলো আলফা প্লাস বিটা এর মান হচ্ছে ফাইভ থ্রি ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ ফাইভকে কিউব করলে হবে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ পাঁচ পাঁচা পঁচিশ তিন পঁচিশে পঁচাত্তর তাহলে মাইনাস করলে হবে পঞ্চাশ তার অ্যান্সার হবে ফিফটি কোথায় আছে এই যে এ নাম্বারে আছে সো এইটার অ্যান্সার হবে এ নাম্বার ওকে ভাবনার অসীম শান্ত বাইজি নাদিম মিন লতি ওকে তাহলে আমি এখানে দেখা যাচ্ছে ম্যাক্সিমামই দেখতে পাচ্ছি আমাদের যারা আমাদের টার্গেট ডিউতে অথবা গুছে আছে সেই সকল স্টুডেন্টদের যাই হোক যারা আমাদের কোর্সের আছো বা আমাদের কোর্সের আগে কোর্সে ছিল না যারাই থাকো সবাই মিলে এই শেষ মুহূর্তে এই ক্লাসগুলো রিভিশন করো ভালো করে তাহলে দেখবা ভালো করো আর আমি কিন্তু অলরেডি ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার মিলে একটা সত্তরটার মতো টপিক আমি পোস্ট করে দিয়েছি আজকেও ভিডিওটা পেজ থেকে পোস্ট করা হয়েছে সো ওই ভিডিওটা দেখবা ভিডিওটা শেষ মুহূর্তে ওই টপিকগুলো তুমি শিওর না কি একটু এনশিওর করে নিবা ঠিক আছে তাহলে ম্যাথ ইনশাল্লাহ ভালো করতে পারবা ম্যাথ নিয়ে টেনশন করতে হবে না জাস্ট প্র্যাকটিস করো ফার্স্ট ক্যালকুলেশন করার আমাকে বলছে যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস থ্রি সমীকরণের মূল দয় আলফা এবং বিটা হলে ওয়ান বাই আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা এর মান কত ছোট্ট করে একটা লসাগু করে ফেলি তাহলে এইখানে আসবে বিটা প্লাস আলফা তাহলে আলফা প্লাস বিটা আর আলফার বিটার মান বসাইলেই শেষ আচ্ছা তাহলে এবার দেখো এখান থেকে আলফা প্লাস বিটা এর মান বের করি সিক্স বাই 
আমরা যদি আলফা বিটা এর মান বের করি 3 বাই 5 তাহলে এবার মান বসাই দিই দেখো আমরা এখান থেকে পাবো 6 বাই 5 আর এখানে আছে 3 বাই 5 5 5 কাটা যায় 3 আর 6 কাটাকাটি করলে হবে 2 তাহলে এই যে এটা হবে आंसर সি নম্বরে কতক্ষণ সময় লাগে বের করতে মোটেও বেশি সময় লাগে না কিন্তু অল্প সময়ে সলভ করা যায় আচ্ছা সি হবে आंसर পিডিএফটা দিয়ে দিয়ে ইনশাআল্লাহ ক্লাস শেষে পিডিএফ পেয়ে যাবা ওকে নেক্সট क्वेश्चन বসে কে এর মান কত হলে মূলগুলো পশ্চ উল্টো হবে এই যে এগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যখনই উল্টো হবে কেবল মাত্র একটি সূত্র अप्लाई করতে হয় সেটা হচ্ছে মূলদয়ের গুণফলের সূত্র সো মূলদয়ের গুণফলের সূত্র কি ছিল একটা মূল হচ্ছে আলফা আর এটা হচ্ছে 1 বাই আলফা উল্টো হলে কি হবে আলফা 1 বাই আলফা আচ্ছা তাহলে এবার কি হবে সূত্র c by a তাহলে c কোনটা এখানে এই যে 3k 1 এটা হচ্ছে আমাদের c আর a কোনটা এই যে x স্কয়ার এর সহ k স্কয়ার মাইনাস 3 এবার দেখো এইটা এটা কাটা যায় তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো k স্কয়ার মাইনাস 3 is equal to 3k 1 এবার সব কিছু আমরা যদি একই পাশে নিয়ে আসি তাহলে k স্কয়ার মাইনাস 3k এবার দেখো তো এই 1 টাই পাশে আসলে মাইনাস 4 হবে এবার 4 1 কে 4 তাহলে 4 1 কে 4 যদি করি তাহলে 4k माइनस प्लस k माइनस 4 समान 0 ভাইরা আমরা যদি k কমন নেই তাহলে k माइनस 4 1 কমন নেই k माइनस 4 k माइनस 4 কমন যায় তাহলে k माइनस 4 কমন গেলে k प्लस 1 থাকে তাহলে এখান থেকে আমরা মান পাব হচ্ছে k এর ভ্যালু হচ্ছে একটা 4 আর এটা হচ্ছে माइनस 1 তাহলে 4 এবং माइनस 1 আমার আছে b নাম্বার অপশনে সো आंसर হচ্ছে b নাম্বার ওকে 583 জন আছি আমরা আমি এইচএসসি 24 ব্যাচ ওকে বি 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 সবাই বি বি করতেছো ওকে সো অ্যাডমিশনে ভালো করে আসো ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে দেখা হবে সো তোমাদের জন্য অনেক বেশি দোয়া আমরা গত 3 4 মাস তোমাদের প্রচুর প্রচুর দেখা হইছে তোমাদের সাথে অনেক আমরা আমাদের সাইট থেকে ট্রাই করেছি তোমরা তোমাদের সাইট থেকে বেস্ট ট্রাই করেছো বাট এই 7 দিন তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট মানে হচ্ছে এই দিনটা আসলে কোন দিনটা তুমি সারা মাঠে প্রচুর ভালো খেলছো ফুটবল নিয়ে অনেক বেশি দৌড়াদৌড়ি করছো এখন এটা হচ্ছে শেষ মুহূর্ত শেষ পাঁচটা তোমার হাতে পায়ে আসছে এখন তুমি কি করবা তুমি কি মেসির মতো বলটা জালে ঢুকাবা নাকি হিগুয়েনের মতো বলটা উপর দিয়ে ফেলে দিবা এটা তোমার উপর নির্ভর করতেছে সো এই শেষ সময়টা অনেক বেশি ক্রুশিয়াল সব কিছু ফাঁকা আছে এখন নিজের প্রস্তুতি আছে নিজের সবচেয়ে বেশি এখন তোমার प्रिपरेशनটা টুঙ্গে আছে এই प्रिपरेशनটা আসলে কখনোই আর পাবা না ব্যাক পাবা না জাহাঙ্গীর নগরে ভর্তি পরীক্ষা দিতে গেলেও এই प्रिपरेशनটা ব্যাক পাবা না কারণ এখন যে প্যাশনের এই প্যাশনের জায়গাটা আসলে অন্যরকম ঢাকা ভার্সিটি সো এই প্যাশনের জায়গাটাকে আরো বেশি মজবুত করার জন্য এই 7 দিন সর্বোচ্চ চেষ্টা করো ওকে নেক্সট क्वेश्चन দেখো আমাকে বলছে 3x কিউব 1 0 হলে আলফা কিউব বিটা কিউব প্লাস গামা কিউব এর মান বের করো তোমাদের কি মনে আছে ए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू बे शूट्रो, सो ए शूट्रो आगे आमर जाना लग गये, शूट्रो ना जान ले काज हो बे ना, तो इटा शूट्रो की चिलो, इटा शूट्रो चिलो की अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तापोर अच्छे अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, तापोर अच्छे अल्फा बीटा, बीटा � সেটা হচ্ছে তুমি যখন এইখান থেকে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা বের করতে যাবে তখন এটা জিরো চলে আসবে কারণ কি ভাইয়া কারণ আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এই সূত্র হচ্ছে আমাদের হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ রাইট সো দেখো মাইনাস বি বি মানে কি এক্স স্কয়ার সব देयर ইজ নো এক্স স্কয়ার এখানে কোনো এক্স স্কয়ার নাই এক্স স্কয়ার যদি না থাকে তাহলে এটার মান শূন্য আর এইটার মান যদি শূন্য হয় তাহলে বিশ্বাস করো এই পুরো জিনিসটার মান শূন্য হয়ে যাবে কারণ এটার সাথে এটা গুণে আছে তাহলে আমার শুধু কি থাকবে 3 আলফা বিটা আর গামা থাকবে তাহলে আলফা বিটা গামা এর সূত্র করে দাও তাহলে হয়ে যাবে সো আলফা বিটা গামা এর সূত্র কি ছিল আলফা বিটা গামা এর সূত্র ছিল হচ্ছে মাইনাস ধ্রুবক পদ ভাগ x কিউব এর সহ তাহলে একটা মাইনাস ধ্রুবক পদ হচ্ছে -1 আর x কিউব এর সহ হচ্ছে 3 তাহলে এই তিন তিন কাটা যায় মাইনাস মাইনাস কাটা যায় 1 থাকে সো आंसर হচ্ছে 1 অর্থাৎ d নাম্বার হচ্ছে এটার জন্য आंसर d নাম্বার ওকে আচ্ছা d নাম্বার হবে आंसर d নাম্বার হবে आंसर d নাম্বার ওকে এবার নেক্সট 
বস এত এ সর্বনিম্ন মান কত সাস্টে আসছিল এই প্রশ্নটা সুন্দর একটা প্রশ্ন সো সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান বের করার জন্য আমাদের কি সূত্র ছিল মনে আছে c minus b square by 4 এ এটা সূত্র কি ছিল c minus b square by 4 এ এবার দেখো মান বসাই c কোনটা ধ্রুবক পথ ধ্রুবক পথ কোনটা q square এবার দেখো b square b কোনটা x এর সহগ এই যে এতটুকু তাহলে এটাকে যদি স্কয়ার করি মাইনাস বাদ হয় তাহলে 36p স্কয়ার হয় 4 এ কোনটা x স্কয়ারের সহগ কত 9 তাহলে দেখো তাহলে আমরা এখান দিয়ে পাচ্ছি এই 36 36 কাটা যায় তাহলে q স্কয়ার মাইনাস p স্কয়ারটা রিমেইনিং থাকে সো q স্কয়ার মাইনাস p স্কয়ার হচ্ছে आंसर এই যে b নম্বরে আছে q স্কয়ার মাইনাস p স্কয়ার ওকে ফাইন ওকে এবার দেখো আমাকে বলছে x স্কয়ার মাইনাস qx প্লাস r সমীকরণের মূল দ্বয় আলফা বিটা হলে এর থেকে দুই কম মূল বিশিষ্ট সমীকরণ বের করতে আচ্ছা সো দেখো এখানে কত আলফা মাইনাস 2 আর এখানে কত বিটা মাইনাস 2 এখন দেখো দুই কম যখন হবে তখন আমি তোমাদের কি বলেছিলাম মনে আছে যে তাহলে দুই কম যখন বলবে x এর জায়গায় আর দুই বেশি যুক্ত করে বসাবা দেখো আমরা যদি দুই আরো বেশি যুক্ত করে বসাই তাহলে আমরা এখান দিয়ে পাবো x plus 2 whole square minus q into x plus 2 plus r shaman 0 eta yo chhe answer so eta jodi shorashori thake bhalo ar shorashori na thakle eta ke abar kash korte hobe so amra ektu dekhi eta ki shorashori ache x plus q whole square plus q x na eta na x square plus q x plus 6 r minus 6 acha so amar ektu kash korte hobe chalo amra ektu dekhi আচ্ছা এখানে x আচ্ছা ওকে ফাইন দেখো আমরা যদি এটাকে একটু হোল স্কয়ার করি তাহলে আমরা পাবো x স্কয়ার 4x 4 আর এখানে qx 2q r 0 এবারে দেখো আমরা যদি x স্কয়ার রাখলাম x গুলোকে যদি একসাথে করি x লিখি তাহলে 4 q হবে আর সংখ্যাগুলো বাকি রয়ে গেল তাই না সংখ্যাগুলো আমার কত রইল সংখ্যা হচ্ছে আমার হচ্ছে minus 2q plus r plus 4 এই টোটাল সব কিছু রয়ে গেল সো এখানে কোনটাই নাই c নাম্বার হবে c নাম্বার হবে e নাম্বার হবে ব্র্যাকেট ক্লাস অনেক আটকাচ্ছে ওকে আমি একটু দেখি আমার হাতে আটকাচ্ছে না ওকে e নাম্বার হবে এটা e নাম্বার দেখো অপশনে নাই কোন অপশনে নাই আমার এখানে কোন আচ্ছা এইখানে একটা অপশন চান্স আছে x square plus q plus 4 na q minus like q minus like so e number of answer q minus like okay now it answer night okay so jokuni am right at the the alpha minus 2 and beta minus 2 are say on our their cards with a act i shed out the key color shed out the x is like x plus 2 was on as the alpha plus 2 or beta plus 2 with it on x is like x minus 2 was it that's it it's a cool little bit ओके डन एबर नेक्स्ट ओके नेक्स्ट बोल से एक्स एर कौन मानेर जुन्नो एक्स एर जे मानेर जुन्नो शर्बत्चो मान पाव जबे शेटर कोतो तल देखो एक्स एर जे मानेर जुन्नो शर्बत्चो मान पाव जाए तल शूट तो एक तरह से शेटर से बी बाय टू ए सो एक आम आदमी मने रखता होगे सो एक आने देखो बी कोतो बी होता अच्छा x स्क्वायर माइनस x इनटू फोर माइनस टू ओके इटा समाय लग से ओके सी नंबर हो बे आंसर सो आमदेर ए प्रश्न टाव शेष ताले ए बार आम्रा आमदेर पॉर मनोच से जे की गलो मनोच से बोपुदी ओ बोपुदी शोमी कौन शेष हो गलो सो बोपुदी थे के आम्रा टोटल प्राय तेरो टार मोते प्रश्न करें सी के कोई टा बार सो एक टू कमेंट बॉक्स কয়টা পেরেছো কার কয়টা হয়েছে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও যে কার কয়টা হয়েছে কোনিক্স ওকে এবার আমরা কোনিক্স শুরু করব কার কয়টা হলো কমেন্ট বক্সে একটু জানতে চাই আচ্ছা ডিফারেনশিয়েটর যদি দিয়ে করা যায় ওকে কার কয়টা হয়েছে নাদিম লিখছে 12টা পারছি ভেরি গুড 10টা করেছেন 7টা পারছি बोल रहे थे दो तीन टाइम होते हैं ओके ठीक है सर चलो हम रहा चलो असल में हम देर तीन नंबर होता है ये बात ये तो अच्छा कोनिक्स ओके देखो कोनिक्स से भीतर हम लोग जो शुरू करी देखो प्रथम है 
বস এই পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্ব আর উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক তো প্রথমে এটাকে একটা আদর্শ পরাবৃত্তের আকারে দিতে হবে তো আমরা এটাকে y স্কয়ার ইজ ইকাল টু 5/3x লিখতে পারি কিন্তু আমাকে এটা সাজাইতে হবে y স্কয়ার ইজ ইকাল টু 4ax এর মত তাহলে আমরা এখানে যদি একটা 4 জোড় করে নিয়ে আসি তাহলে আমার এখানে একটা 3 4 12 এখানে নিতে হবে x তাহলে আমরা এখান থেকে যে মানটা পাবো এইটাই হচ্ছে আমাদের কি a এর ভ্যালু ওকে ফাইন এবার চলো আমরা বের করি উপকেন্দ্রিক লম্ব উপকেন্দ্রিক লম্ব উপকেন্দ্রিক লম্বের সূত্র কি 4a তারপর আছে 4 ইনটু a এর মান কত 5 বাই 12 তাহলে আমরা এখান থেকে ভাবব 5 বাই 3 তার পেয়ে গেলাম হচ্ছে আমাদের উপকেন্দ্রিক লম্ব 5 বাই 3 তাহলে দেখো এইটা অথবা এইটা যে কোনো একটা হতে পারে ফাইন কোনো সমস্যা নাই উপকেন্দ্র এর স্থানাঙ্ক আমরা কি জানি উপকেন্দ্র এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে কত a, 0 রাইট তাহলে উপকেন্দ্র স্থানাঙ্ক হবে a, 0 এখন এখানে যেহেতু x আর y এর সাথে কোনো কিছু যোগ বিয়োগে নাই সরাসরি মান বসালে হয়ে যাবে সো এর মান কত এর মান হচ্ছে 5/12 আর কমা হচ্ছে 0 সো आंसर হচ্ছে এই দুইটাই 5/3 এন্ড 5/12,0 সো এটা হচ্ছে আমাদের তাহলে a নাম্বার হচ্ছে आंसर সো আমাদের প্রথম প্রশ্নের জন্য উত্তর হচ্ছে a নাম্বারটা a নাম্বার হবে आंसर a হবে आंसर ওকে ওকে ঠিক আছে এবার नेक्स्ट क्वेश्चन দেখো এই প্রশ্নগুলো কিন্তু খুবই হিট প্রশ্ন বিশ্বাস করো এই যে 60 থেকে 70 টা প্রশ্ন করব এখন সেকেন্ড পেপারে एग्जाम হলে যে দেখবে যে তোমাদের মনে পড়বে যে এই অঙ্কগুলো ভাইয়েরা করাইছে ওকে দেখো नेक्स्ट প্রশ্ন বসে যে y স্কয়ার ইজ इक्वल टू 16x পরাবৃত্তের উপর উপরিস্থিত কোন বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব হচ্ছে 6 এখন দেখো y স্কয়ার ইজ इक्वल टू 16x এটার মানে হচ্ছে y স্কয়ার ইজ इक्वल टू 4 into 4 into x এখন আমরা কি জানি y স্কয়ার ইজ इक्वल टू 4ax এটার উপকেন্দ্রিক লম্বের উপকেন্দ্রিক দূরত্ব হচ্ছে x a রাইট তাহলে আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারি উপকেন্দ্রিক দূরত্ব x a এর মান দেওয়া আছে 6 আবো দেখো তো আমরা এখান থেকে a এর ভ্যালুটা কি বের করে ফেলছি না এই যে ছোট করে a এর ভ্যালু বের করে ফেলছি সো a এর ভ্যালু এখানে যদি আমরা বসায় দেই তাহলে আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব হচ্ছে x এর ভ্যালু কারণ আমাদের কি চাইছে স্থানাঙ্ক স্থানাঙ্ক মানে কার মান x এবং y এর মান তোমার কাছে যদি x এর মান থাকে তাহলে তুমি সেটা সমীকরণে বসায় দাও তাহলে y এর মান পাবা সো আমার কাছে x এর মান আছে সো আমি সমীকরণে বসায় দিলে পাবো তাহলে দেখো আমি একটু বসাই তো আমাদের সমীকরণে আমরা যদি y এর মান বসাইতে চাই 16 হচ্ছে 2 মানে 32 তাহলে y এর মান হবে 32√ তাহলে 16 2 তাই না তার মানে আছে 4√2 তাহলে বিন্দুটার স্থানাঙ্ক কি হবে x এর ভ্যালু হচ্ছে x এর ভ্যালু হচ্ছে 2 আর y এর ভ্যালু হচ্ছে প্লাস মাইনাস 4√2 তার মানে 2 কমা প্লাস মাইনাস 4√2 সো 2 কমা প্লাস মাইনাস 4√2 এই যে এটা সো c নাম্বার হবে आंसर ঠিক আছে ওকে খুব সুন্দর প্রশ্ন কিন্তু c হবে c হবে অনেকে c ডি লিখতেছো ওকে প্লাস মাইনাস 4√2 হবে না আরেকজন আছে 4√2 হবে না আচ্ছা ওকে এবার পরের প্রশ্ন এত এর উৎকেন্দ্রিক কথা এই যে কতবার আসছে ভাই গতবারও জাহাঙ্গীরনগরে ভর্তি পরীক্ষার সময় বলতেছিলাম একটি স্টুডেন্ট যাচ্ছিল আমরা আবার তোমাদের অ্যাডমিশন টেস্টের হলে আবার আমাদের দেখতে পাবা আমরা তোমাদের সাথে দেখা করতে যাব জাহাঙ্গীরনগরে অথবা ঢাকা ভার্সিটি আশেপাশে যদি হয় তাহলে মোটামুটি শিওর আমরা যাই সো ঢাকা ভার্সিটি আর জাহাঙ্গীরনগরে ভর্তি পরীক্ষা আমরা যাই তো এই স্টুডেন্টের সাথে দেখা হয় তো যার সময় বলতেছিলাম উৎকেন্দ্রিক কথা কিন্তু আসবে এক্সাম হল থেকে বের হয়ে বলতেছে ভাই উৎকেন্দ্রিক কথা আসছে সো এই যে এই প্রশ্ন হচ্ছে সেই প্রশ্ন সো এই প্রশ্নগুলো বারবার বারবার আসে দেখো কি করব 400 দিয়ে প্রথমে ভাগ দিব 400 দিয়ে ভাগ দিলে আমরা এখানে কত পাবো 16 আর এইখানে কত পাবো 25 ইজ इक्वल टू 1 এখন উৎকেন্দ্রিক কথা বের করব উৎকেন্দ্রিক কথা বের করার সূত্র হচ্ছে 1 লিখব এখানে প্লাস থাকলে মাইনাস উপরে রাখব হচ্ছে ছোটটারে আর নিচে রাখব হচ্ছে বড়টারে এবার দিব √ বা শেষ কত সহজ না প্রথমে 1 লিখব এখানে প্লাস থাকলে এখানে মাইনাস উপরে ছোট মানুষ নিচে বড় মানুষ এবার √ বা তাহলে এবার আমরা এখান থেকে পাবো হচ্ছে 25 মাইনাস 16 মানে 9 আর এখানে আছে 25 মানে 3 তাহলে 3/5 আছে হচ্ছে এ নম্বরে সো आंसर হচ্ছে এ নাম্বার ওকে ওকে 522 জন আমরা 700 জন থেকে 522 জন হয়ে গেছি তোমাদের রেসপন্স সর্বোচ্চ হওয়া উচিত যেহেতু এইটা সম্পূর্ণ ফ্রি তে আমরা তোমাদের জন্য পরিশ্রম করে স্লাইডগুলো বানিয়ে তোমাদের एग्जामের আগে আসছি তারপর যদি তোমাদের রেসপন্স কম থাকে তাহলে আমাদের জন্য এটা তোমাদের জন্য হতাশার ব্যাপার 
চান্স শুধু ধৈর্যশীল যারা তারাই পাবে চান্স সবাই পাবে না চান্স যদি সবাই পাইতো তাহলে কেউ ধৈর্যশীল হইতো না সবাই হইতো এইটাই তো মানে হচ্ছে ফল কারা পায় যারা পরিশ্রম করে সো যাদের পরিশ্রম করার মেন্টালিটি নাই তারা কখনোই ফল পাবে না ওকে দেখো নেক্সট প্রশ্ন বসে এত উপবৃত্তের উৎকেন্ডি কথা কত সেম বারো দিয়ে ভাগ দাও তাহলে এক্স স্কোয়ার বাই ফোর ওয়াই স্কোয়ার বাই থ্রি ইস ইকালটা হচ্ছে ওয়ান ই এর মান বের করবো ওয়ান উপরে ছোটোটা নিচে বড়টা রুট ওভার তাহলে আমার কত হবে ফোর মাইনাস ওয়ান ওয়ান ভাগ হচ্ছে টু তাহলে ওয়ান বাই টু আসে সি নাম্বারে সো অ্যান্সার হচ্ছে সি নাম্বার ওকে আচ্ছা এবার নেক্সট কোশ্চেন বসে এত উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা এবং উপকেন্দ্র কত ওকে ফাইন সো প্রথমে উৎকেন্দ্রিকতা বের করব এক্স স্কোয়ার নয় দিয়ে ভাগ দিব সরি দুশো পঁচিশ দিয়ে ভাগ দিব দুশো পঁচিশ দিয়ে যদি আমি ভাগ দেই তাহলে এইটা যত সম্ভব দুইশো পঁচিশ নয় হয় হচ্ছে আমার কত পঁচিশ পঁচিশ হ্যাঁ পঁচিশ বার পঁচিশ হ্যাঁ পঁচিশ বার আর এইখান থেকে হয় হচ্ছে আমার নয় বার ইজ কালটা হচ্ছে ওয়ান ওকে ফাইন সো এবার কি করতে হবে উৎকেন্দ্রিকতা বের করতে যদি চাই ওয়ান মাইনাস ছোটটা উপরে বড়টা নিচে এবার রুট ওভার তাহলে আমি এখান থেকে পাবো হচ্ছে উপরে পাবো পঁচিশ মাইনাস ছয় মানে চার ভাগ হচ্ছে পাঁচ উৎকেন্দ্রিকতা গেল এবার উপকেন্দ্র বের করতে বসে একটু ভালো করে এবার ভালো করে তাকাইতে হবে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কোনটা নিব এখানে এর মান বড় এর মান যদি বড় হয় তাহলে এই উপবৃত্তটা দেখতে হচ্ছে এরকম ডিমটা শুয়ে আছে আর যদি বিয়ের মান বড় হয় তাহলে ডিমটা দাঁড়ায় থাকবে তাই না এখন ডিমটা শুয়ে আছে ডিম যদি শুয়ে থাকে তাহলে আমরা এখান থেকে জানি যে এইখানে উপকেন্দ্র একটা হচ্ছে এ কমা জিরো এই কমা জিরো একটা হচ্ছে মাইনাস এই কমা জিরো রাইট তার মানে হচ্ছে প্লাস মাইনাস এই কমা জিরো ওকে তাহলে প্লাস মাইনাস এ ই এটা হচ্ছে এক্স এর মান আর ওয়াই এর মান হচ্ছে জিরো তাহলে দেখো প্লাস মাইনাস এর মান কত এর মান হচ্ছে এর মান হচ্ছে রুট ওভার টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে হচ্ছে কত ফাইভ আর ই এর মান কত ফোর বাই ফাইভ 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 কাটা যায় তাহলে প্লাস মাইনাস ফোর আর এখানে আছে কত জিরো তার মানে হচ্ছে উপকেন্দ্র হচ্ছে প্লাস মাইনাস ফোর কমা জিরো ওকে তাহলে আমরা অ্যান্সার পেয়ে গেলাম একটা আছে ফোর বাই ফাইভ আর একটা প্লাস মাইনাস ফোর কমা জিরো সো ফোর বাই ফাইভ ফোর বাই ফাইভ ফোর বাই ফাইভ আর তো নাই কোনোটাই অ্যান্সার না আচ্ছা ফোর বাই ফাইভ প্লাস মাইনাস ফোর কমা জিরো হ্যাঁ প্রথমটাই অ্যান্সার হবে এই যে এটা টাইপিং মিস্টেক আছে ঠিক আছে টাইপিং মিস্টেক আছে এখানে প্লাস মাইনাস ফোর কমা জিরো ওকে ই হবে অ্যান্সার ই হবে অ্যান্সার ওকে অনেকে বি বলতেছ ই বলতেছ দেখো বি অ্যান্সার হবে না কারণ এখানে প্লাস মাইনাস নাই আর এখানে শুধু প্লাস মাইনাস রাখছে অবশ্যই কোনো একটা সংখ্যা ছিল প্লাস মাইনাসের পরে এই সেটা ফোরই হবে অ্যান্সার হবে এ ওকে ফাইন ওকে এবার নেক্সট কোশ্চেন বসে এই রেখাটির এই বরাদিত্বকে স্পর্শ করলে কে এর ভ্যালু কত সো আমরা কি জানি ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এইটাকে ফোর ইন্টু ওয়ান বাই ফোর ইন্টু এক্স বানানো যায় আর এইটাকে আমরা কি বানাইতে পারি দেখো তো ওয়াই ইজিক্যাল টু এটাকে আমার বানাইতে হবে ওয়াই ইজিক্যাল টু এম এক্স প্লাস সি রাইট আর এইটাকে আমার বানাইতে হবে ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল টু ফোর এ এক্স এবার আমরা কি জানি এই দুইটা যদি পরস্পরকে স্পর্শ করে তাহলে তার শর্ত হচ্ছে সি ইজ ইকাল টু এ বাই এম তাহলে শর্ত কি শর্ত হচ্ছে সি ইজ ইকাল টু এ বাই এম ওকে আগে আমরা এইটাকে একটু মানুষ করি কিভাবে এটাকে এই আকৃতিটা দেই আমরা চলো সো ওয়াইটাকে সিঙ্গেলে রাখতে হবে বাকি সব অন্য পাশে চলে গেল এবার আমরা যদি ছোট্ট করে একটু তুলনা করে ফেলি দেখো এইটার সাথে এইটার তুলনা এইটার সাথে এইটার তুলনা যদি করি তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে এম এর মান পাবো মাইনাস ওয়ান আমরা এখান থেকে সি এর মান পাবো মাইনাস কে আমরা এখান থেকে এ এর মান পাবো ওয়ান বাই ফোর এবার বসাই চলো সি এর মান হচ্ছে মাইনাস কে এর মান হচ্ছে এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর এম এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ফাইনালি আমরা কে এর মান পাবো ওয়ান বাই ফোর এই পাশের মাইনাস ওই পাশের মাইনাস কারাগারে চলে যাবে সো সি এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর এই হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর ওকে আচ্ছা সব উত্তর দেখি সহজগুলো উত্তর হচ্ছে সি হচ্ছে আচ্ছা তাহলে অ্যান্সার হবে কত ওয়ান বাই ফোর হবে ওয়ান বাই ফোর হবে অ্যান্সার আমাদের এক ঘন্টা শেষ হলো এবং আমরা মোটামুটি তিনটা অধ্যায় শেষের দিকে ওকে তারপরে আমাদের বাকি থাকবে আর তিনটা অধ্যায় ওকে নেক্সট প্রশ্ন বসে এত পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্ক কত তার আগে দেখো ও একটু নাটক করতেছে ওয়াইটা দুইটা ওয়াই একটু নাটক করতেছে না তো একটু সাইজ করে নেই চলো আমরা সো এটা কীভাবে সাইজ করা যায় দেখো একটু পানি দিই ভাইয়া 
এইখানে আমরা y স্কয়ার এই 8y কে এই পাশে নিয়ে আসব আর 4x টা ওই পাশেই থাকবে যারা যারা x এবং x স্কয়ার y এবং y স্কয়ার এই রকম কিছুই যদি থাকে তাহলে তাদেরকে আমরা সূত্র করা ট্রাই করব সো এখানে আমরা এটাকে সূত্র করতে পারি সূত্র কি হয় তৈরি করা যায় y স্কয়ার প্লাস 2y ইনটু 4 প্লাস 4 স্কয়ার তাহলে দেখো 4 স্কয়ার মানে 16 কি আমি x টা নিছি না এই পাশেও নিছি ওই পাশেও নিতে হবে নিলাম আচ্ছা তাহলে আমার এখান থেকে থাকবে y প্লাস 4 হোল স্কয়ার আর ওই পাশে 4 কমন নিলে x প্লাস 4 থাকবে বা আমরা এটাকে লিখতে পারি y প্লাস 4 হোল স্কয়ার 4 ইনটু 1 ইনটু x প্লাস 4 এবার দেখো তো ভাইয়া এটা দেখতে কার মতো ও চেহারা কার মতো ও চেহারা হচ্ছে বাবার মতো নাকি মায়ের মতো দেখো এই যে y স্কয়ার 4 ax মানে হচ্ছে বাবার মতো আচ্ছা তাহলে এবার আমরা এখান থেকে কি লাগবে শীর্ষবিন্দু লাগবে ওকে শীর্ষবিন্দু যদি বের করতে বলে তাহলে শীর্ষবিন্দু আমরা জানি 0 আর হচ্ছে কত 0 তার মানে x এর ভ্যালু ও 0 y এর ভ্যালু হচ্ছে 0 এবার দেখো x এর একটা পার্সোনাল একটা মান আছে x এর ভ্যালু কত তুলনা করলো x 4 তাহলে x 4 0 x এর মান হচ্ছে -4 আবার y এর একটা মান আছে y 4 সো y 4 0 তাহলে y এর মান হচ্ছে -4 তাহলে -4 -4 होते हैं हमारे शिष्य विंदु रिश्ता नंको जर की नाम से B नंबर है B B B तेरा B B बोलता सो तो हमारे उत्तर शॉट ही काट से ओके अच्छा कदीजा लिख सो B नादिम लिख सो B ओके माही B शेख मामूत मुराद भाई एग्जाम हाले आला दा पेज है तो देना आंसर करा चुने ऐतो जाएगा कोई पावो क्वेश्चन है अच्छा बालो क्वेश्� আ 10 মিনিটের মত সময় তোমাদের আমি দিব এই ধরনের প্রশ্ন করার জন্য দেখো ক্লাস তোমাদের एग्जाम হলে তোমাদের যে প্রশ্নপত্র থাকবে সেই প্রশ্নপত্রের ভিতর বারবার বলবে এই প্রশ্নপত্রে দাগানো যাবে না তোমরা পেন্সিল দিয়ে ছোট করে প্রশ্নপত্রের প্রশ্নের আশেপাশে যে জায়গাটুকু আছে ছোট করে যতটা স্কিপ করো স্কিপ করে ক্যালকুলেশন করা ট্রাই করবা বারবার বলবে তারপরে এটা নিয়ে কোনো মেজর একটা ফ্যাক্ট হয় না বা কোনো পানিশমেন্ট হয় না এটা এমনিতেই বলে বাট তুমি পেন্সিল দিয়ে করবা যেন এটা মোছা যায় বা সে আসলে তুমি যেন বুঝতে পারো যে স্যার আমি এটা মুছে দিচ্ছি বা এরকম ঠিক আছে সো ক্যালকুলেশন করার জন্য আলাদা কোনো পেজ খাতা কিছু দিবে না তোমার প্রশ্নপত্রের সাইডে একটু করে মানে যতটা মানে হচ্ছে কম যেটা না লিখলে না সেভাবে ক্যালকুলেশনটা করতে হবে ওকে এবার দেখো नेक्स्ट প্রশ্ন বসে y স্কয়ার ইকুয়াল টু 9x পরাবৃত্তের উপরস্থ p বিন্দুর কোটি কোটি মানে হচ্ছে y এর মান দেওয়া আছে ওই বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব কত তাহলে দেখো তো এইটার উপকেন্দ্রিক দূরত্ব কত হবে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব হবে x a তাহলে ভুজের মান লাগবে আর কি a এর মান লাগবে এখন দেখো তো ভাইয়া আমরা এখান থেকে 4 9 4 এই আকৃতি সাজাইলেই তো আমরা a এর মান পেয়ে গেলাম সো আমাদের a এর মান কত এই যে এইটা হচ্ছে আমাদের a এর মান সো a এর মান আছে 9 4 সো a এর মান আমরা পেয়ে গেলাম 9 4 এবার লাগবে হচ্ছে ভুজের মান আচ্ছা x কোটি যদি দেওয়া থাকে কোটির মান এখানে বসাইলেই কিন্তু ভুজের মান হয়ে গেল সো উপকেন্দ্রিক দূরত্বের অঙ্কগুলো মজা আছে সেটা হচ্ছে তোমার কি যদি x এর মান বের করতে হয় y এর মান দেওয়া থাকে y এর মান বের করতে হয় x এর মান দেওয়া থাকে সো আমরা এবার এই y এর মানটা এখানে যদি বসাই তাহলে y এর মান হচ্ছে 12 9x 12 স্কয়ার করলে হবে x হবে 144 ভাগ হচ্ছে 9 মানে হচ্ছে 16 তার মানে হচ্ছে 16 9 4 তাহলে 16 9 4 মানে কত 2.25 তার মানে হচ্ছে আমার হবে 18.25 হচ্ছে आंसर এই যে দেখো b নাম্বার সো আমাদের এই প্রশ্নের জন্য आंसर হচ্ছে b নাম্বার 18.25 ওকে সো এবার বলছে যে এই সমীকরণটির জ্যামিতিক রূপ কোনটি এটা দেখতে আসলে কার মতো ও ছদ্মবেশ করে আছে বরকা বরা আছে এবার ওর ফেস বের করে দেখতে হবে যে ওটা কিসের সমীকরণ সো এটা আমরা কিভাবে করছিলাম মনে আছে আমরা এ এর মান বের করছিলাম কত x স্কয়ারের সহগ আমরা b এর মান বের করছিলাম কত y স্কয়ারের সহগ আমরা h এর মান বের করছিলাম কত xy 2xy এর সহগ 2xy এর সহগ কত এখানে -2 আচ্ছা এবার আমরা এখান থেকে ab এর মান বের করব হবে হচ্ছে 3 2 গুণ 6 আমরা এখান থেকে h স্কয়ার এর মান বের করব হবে হচ্ছে 4 এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি ab হচ্ছে h স্কয়ার থেকে বড় আর আমরা জানি ab h স্কয়ার থেকে বড় হইলে সেটি একটি সম্মানিত উপবৃত্তের সমীকরণ উপবৃত্ত সো आंसर হবে c নাম্বার সো এগুলো মুখে মুখে आंसर করা যায় এগুলো লেখার জন্য কোনো জায়গার প্রয়োজন নাই দেখো সো এই ছোট অঙ্ক মজার অঙ্ক ট্রিক্স গুলো জানলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ওকে 
सी हो बे आंसर सी हो बे आंसर सी हो बे आंसर अच्छा सी हो बे नो डाउट ओके ए बार इटा वो कुबी इम्पोर्टेन्ट एक टांग को सुंदर एक टांग को देखो कोनो उपोवित्तर उपोकेंडिक लम्बो उपोवित्तर उपोकेंडिक लम्बो उपोवित्तो टीर बिहोत अखेर दोरगेर अद्दे खोले तार उत्केंडिकोता कतो बेर कोत्ते बोसे सो उत्केंडिकोता जे शब्शमाए एक ता शोमिकों दे बेर कोत्ते दी बताना एरोको में एक ता झामेला आक्रितियो दी ता पारे ए जन्नो तुम्हार जानता होगे शुट्टो गुलो के देखा मैं दोलाम जे ए उपोवित्तो टा होते ए टा एकों देखो तो ए टर उपोकेंडिक लम्� 2 into छोटो स्क्वायर भाग को चे बारो ऐटा चिलो उपोकेंडिक लम्बे दूर गो आर ब्रिहत अखिर अद्देक ब्रिहत अखोर 2a ताल एर अद्देक को तो हो भी a ताल ऐटा होते हैं एर शामन ताल एक बार देखो तो हम लेखन ते की पाई हम लेखन ते के जेमान टा पाई शेटो होते हैं a स्क्वायर टा जो दी ए पासे चले आशे ताल हम लोग पावो b स्क्वायर � टूटा की ऐसा ने नीचे चला जावे अच्छा ये बात देखो अमा के इटकी बोल से उपोवित्तर ओके उपोवित्तर ओके ये बात देखो अमी दूरी पास थे के जो दी वन माइनस कोडी ताले कोता आशे वन माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर जो दी कोडी वन माइनस वन बाय टू कोडी ये बात देखो तो ए वन माइनस वन बाय टू को तल एट ही होता है हमारा आंसर वन बाय रूट टू सो आंसर होता है वन बाय रूट टू ओके सो यहाँ को लेकिन तो शुंदर एक टॉन्को अच्छा भाई अब फर्स्ट आंसर दिए ही नाम बोले ना अब अब सेकेंड आंसर दिए सी अच्छा अब वन बाय रूट टू हो बे अच्छा वाइज इट बोलो बी हो बे जोशिम बी हो बे देखो मौजूद रंग एकों देखो तो ए उद्दीपित टा कौन टा ए जे ए बोरो ओके फाइन सो ए जो दी बोर है ए जो दी बोर है ताले नियमों के शोमिकाने शुट्टो की चिलो नियमों टा है वाई ओके शोमंतरल वाई ओके शोमंतरल उसे एक सीज़ कल्टो समथिंग शेर देखो तो प्लस माइनस ए बाय ई सो नियमों के शोमिकारन अम्रा जानी न फाइन, सो एर मान लग बे, एर मान इस पॉस्ट क्लियर है इधर, ए एक है ना फोर स्क्वायर आ रही है ना सेको तो थ्री स्क्वायर, तले आमर एक है ना फोर होते एर मान, फोर बार शायद लाम, ए बार अब एर मान लग बे, उत्केंडी कोता, सो उत्केंडी कोता एक तो साइड थे के बेर करे नियाशे, चलो, उत्केंडी कोता क्या ह� five by four, so a five by four ये बार एक है ना बोल शायद हो। ताले अम्म लेकिन दे पावो को तो plus minus four by five into होते हैं one by four, ताई ना ये sorry इट्टू भोले लो four into four by five, तब मैं अम्म लो पावो plus minus हमारे से को तो plus minus छोलो भाग होते हैं पाँच, ये तो होते हैं x एल भेलो, so ये भावे शारा शुरू आसे, शारा शुरू नहीं तले हम लोग इकन दिए लिखते बार बोलते हैं five x is equal to plus minus छोलो ये बार आसे five x is equal to plus minus छोलो है आसे ऐ जो देखो एक है ने plus minus चिलो जेटा होते हैं हमारे देखा ना आशे नहीं so answer अबे five x is equal to plus minus sixteen अब ये टा होते हैं ये टा जोन ना final answer okay b number चाशो त्यात्तु जोन okay बाकी chapter गुला की तो हमारे प्रोजेक्ट नहीं बाकी chapter टा जो प्रोजेक्ट ना थके तल तो बाकी चैप्टर ओके, अमन दे लास्ट एक टॉन कौन से? कोनिक्सर तब बोला मतलब तीन टॉप दे शेष, अर्जु भी बोलो जो ना आरे कॉम पढ़ाते हैं आरे कॉम देखा ते पड़ी, ओके देखो, आमी कौन है गल्पों को तीस ही ना करना आमी जानी जो एक जोन एडमिशन टेस्टेड स्टूडेंटेड शामोएर मूल्य कतुटू देखो ऐतो ए उपोकेंडिक लम्बे दोरगो कोतो सो उपोकेंडिक लम्बो अपने दुई दिए जो दिभाग कोरी एक्स स्क्वायर भाग दुई आज जो दुई दिए भाग कोरी तले फोर वाई स्क्वायर बाम ने एक है ना वन बाय फोर लिखते पारी ये बार अमादे उपोकेंडिक लम्बे दोरगो होते टू इनटू छोटो स्क्वायर ए वन बाय फोर ह so, देखो, 
ধরো বড় এই কিভাবে করছি একটু দেখো এই 2 স্কয়ার মানে কত √2 স্কয়ার আর এইটা মানে কত 1/2 স্কয়ার তাই না এই যে দেখো 2 স্কয়ার কে এটা লেখা যায় তাহলে আমাদের সূত্র হচ্ছে 2 ইনটু ছোট স্কয়ার তো ছোটটার স্কয়ারের মান কত এই ছোটটার স্কয়ার মান 1/4 আর নিচে হচ্ছে বড়টার শুধু মান সো বড়টার শুধু মান হচ্ছে √2 তাহলে আমরা এখান থেকে দেখো কি কি পাই এটা এটা কাটলে হয় 1/2 তাহলে 1/2 √2 সো 1/2 √2 আছে সি নম্বরে সো आंसर হচ্ছে C number. Okay. So, Shesh, Amra Amadir, Konik style complete curriculum. So, Ebar Amra Dek Bots Amadir, Bipori Trikonomitic function. Bipori Trikonomitic Trikonomitic function. Okay. Oh, Trikonomitic, show me coron. Okay. Okay. C number as a. এখন সব পারছি আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ অল ডান কোনিক্স থেকে সবগুলো পারছি কোনিক্স থেকে কার কি অবস্থা কমেন্ট বক্সে জানাও কোনিক্স থেকে কার কি অবস্থা হলো কমেন্ট বক্সে জানাও কোনিক্স কতটা পারছো ওকে 10টা পারছি very good. Chalo ebar bipoit trigonometric shuru kori. Tomra jodi present na thako tale kintu mic dimon dhore. Samne paitesi na nijer tomader shomoy moloke amar bujhay dite hobe. Dekha bolche eto er man koto. So eitar man ki hoy ber korbo. Tan inverse x minus tan inverse y er sutro korte hobe. Tan inverse x minus tan inverse y er sutro ki chilo? A minus b tan inverse a minus b tale a minus b 1 plus a into b তাই না এটা ছিল আমাদের সূত্র তাহলে এইখান থেকে আমরা কত পাই দেখো তো এইটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে tan ইনভার্স এখানে 4 7 28 28 থেকে যদি আমি 3 বাদ দেই 28 থেকে 3 বাদ দিব 25 হবে তার মানে হচ্ছে 25 বাদ 4 হবে আর নিচেরটাও যদি আমি একবারে মুখস্থ ক্যালকুলেশন করে ফেলি তাহলে 3 7 21 21 এর সাথে যোগ হবে হচ্ছে আমার 4 মানে হচ্ছে 25 তার মানে হচ্ছে 4 ভাগ হচ্ছে 25 তাহলে দেখো সব কাটাকাটি চলে যায় তাহলে 10 ইনভার্স 1 10 কত এর মান 1 10 হচ্ছে 45 ডিগ্রি মান হচ্ছে 1 45 ডিগ্রি মানে কত পাই বাই 4 তাহলে आंसर হবে পাই বাই 4 পাই বাই 4 কয়বার দিছে এই যে সি নাম্বার হচ্ছে পাই বাই 4 ডি নাম্বার হবে পাই বাই 4 সো সি ডি হবে आंसर কি দা লাগছে ভাইয়া দিয়া খান ও ও খাইতেছি হ্যাঁ আমি তো তোমাদের মতো আমি তো দুপুরে খাই না এইজন্য খাইতেছি প্রতিটা ক্লাস শেষে একবার করে আর কি ওকে তো দাঁড়ো ইয়া কসার তোমাদের অভিশাপ লাগছে আমার খাবারের ভিতর দেখে অনেক পিপড়া দেখো এই দেখো আমি তো না দেখেই একটা চ্যাপ্টার শেষ হলে মুখের ভিতর একটা মারতেছি ওকে আচ্ছা দেখো তোমার অভিশাপ দিছে আচ্ছা দেখো এবার নেক্সট বসে 10 cos inverse sin cot inverse 3/4 এর মান কত so easy ekebare dekho eta hocche dakumra somporko amader ekta sathe ekta dakumra somporko ache kar sathe kar mone ache sin er sathe cos er tarpor hocche ten er sathe cot er tarpor hocche arekta ki ache sec er sathe cosec er ektar inverse ar ektar normal function pashabashi thaklei koma kopi hobe bad hoye jabe so cos inverse ar sin ar ten ar cot inverse koma kopi shesh tale answer hocche 3 by 4 अतः C नंबर होता है आंसर, ओके, ओके देखी ही नहीं। अरे पोती टा क्लास, पोती चैप्टर शेष एक मूट कोरे मुखे नीते सिला। हर रात कोरे एक बार मुखे नीते जाए देखी जाए इधर इधर पीपल दे भरे किस? ओके, एक बार देखो नेक्स्ट। बोल से साइन इन बस एक्स प्लस साइन इन बस वाई इज़ इक्वल टू जो दी पाई बाई � আমরা দেখো sin inverse x এ ইজ इक्वल टू আমরা এখানে লিখতে পারবো π/2 আর হচ্ছে sin inverse y π/2 sin inverse y এবার আমরা যদি দুই পাশে যদি sin নেই তাহলে আমরা কি পাবো এখান থেকে sin sin inverse x আর এখানে sin π/4 sin inverse y ওকে ফাইন এবার দেখো সরি π/4 না π/2 π/2 হবে ওকে पाई बाई टू हो बे। एक बार देखो, हमरा एक अंदर के साइन और साइन इन्वर्स इरा बात जाए, ताले एक्स था के। अ एक अंदर के साइन टा के हमरा की लिखते पड़ी, कॉस लिखते पड़ी ना, कॉस। 
कारण इस जैसे पाई बाई टू नो बी डिग्री तक ला साइन टेकी ऑटोमेटिक कॉस हो जाए और माइनस जी तो ऐसे आगे घरे चले जाए फिर अ पॉजिटिव हो जाए तो ले कॉस साइन इन्वर्स वाई थक बे ओके एक बार हम लाइक टू थ्री बुझे की फिली देखो ए थ्री बुझते के हम लाइक की लिखते पड़ी ए थ्री बुझते के हम लाइक साइन टके कॉस बने तो चाची साइन मैंने की सेला की लंबो बाई ओती बुझ तल ए इटा होते हैं लंबो और इटा होते हैं ओती बुझ तल ए इटा मानो से होता वन माइनस वाइस का रूट ओवर होता है ताले अम्म डे बार इखन्ते के लिखते बारी कॉस कॉस माने की कॉब होती भूमि बाई ओती बुझ ताले अम्म डे इखन्ते लिखते बार कॉस इन बार्स इटा होते हैं हमारे भूमि और ओती बुझ होते हैं नीचे वन शेट लेखा दौर करना है सो शुंदर वाले करे कॉस कॉस करा जाए तल एक्स इस गलत हो बे वन माइनस वाइस का रूट बार बर्ग करे इटा के पासे नियाशो तल एक्स स्क्वायर प्लस वाइस का इस गलत हो बे कतो वन तो मतलब साइनर खेत्रे हो कॉजर खेत्रे हो टेनर खेत्रे हो प्रत्येक टर खेत्रे ये सेम दिन इस टा गुड़ बे जे पाई बाई टू जो दिखा के ये पासे एक्स स्क्वायर प्लस वाइस स्क्वायर मानता वन हो बे सो ए इटा शॉप समय क्या लग पा ओके कैलकुलेटर नया जाए एडमिशन है कैलकुलेटर तुम ही यातो दिन पर कोई थे क्या अश्ला भाई ओके एक बार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये इटा ए क्वेश्चन टा ढाका वर्षे री रीटेन पड़ी क्या दिस लो सो कुबी आवाक हुई सिलाम सो माने ए टा हुबो ओन्नो आ रखता ए टा ना सो कुबी आवाक हुई सिलाम आमदर ए जे ए बहुत छोरे तो हमरा ए क्लास टा कोते सो विशेष कोरे एक उस शाले ठीक एरो कम प्लस नियर सिलाम एम शे क्लास से एरो कम एक टाउंग को कोरे सि� इंशाल्लाह एक हाथ ही क्यों कोई एक टा प्रश्न तो हमारे ढाका वाले बोलते बोले क्या है पूरा हुबुई आज भी एवं एग्जाम वाले मने कर बा जरा क्लास टक होते सो सेकंड स्क्वायर टेन इन्वर्स फोर टेन स्क्वायर सेकंड इन्वर्स थ्री एरमान को तो सो हमारे टारगेट थक बे एक हाने जेतो टेन इन्वर्स है से इटके साम तर एक हने आम्रा की लिखते पार बो सेक्स स्क्वायर थीटा इज़ गल्टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लेखा जाए तो आम्रा एक हन तके सेक्स स्क्वायर पड़ी बोते लिखते पड़ी होते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर और ए टा के मने को लम थीटा टेन इन्वर्स फोर अब उठ देखो तले टेन स्क्वायर थीटा मान को था होगे टेन � थीटा और माइनस वन ओके फाइन एबार हमने एक टू मान बेर को ट्राई करी देखो ए एक और ए एक काटा काटी चला जाए ए टेन और टेन काटा काटी जाए ए चारेर माथा ही थक बे स्क्वायर ओके से कर से काटा काटी जाए ए तीनेर माथा ही थक बे स्क्वायर तले हमारे एक अंदर के पाँच ही कोतो शोलो प्लस होते नॉइ बीचार हो गया आश्चर्य मार देने अच्छा देखो नमाज़ेर बियोति दें नमाज़ेर बियोति दिले तो आर एक दिने जे टारगेट से टारगेट फील आप हो बे ना तुमरा जोको नमारे एक क्लस्टर शेष हो बे तो खून तुमरा वो बाकी जे शॉमेट टा पापा ऑन एराउंड नॉइटा बा नॉइटा दस मुने होते शेष हो बे वो शॉमेट � बोल से टेन टेन इन्वर्स हाफ टेन इन्वर्स वन बाय टू एर मान को तो बुझते पड़ते सो नित भेतोरे एक ता शूट्रो करा जावे टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई शूट्रो सो हम लोगों ने फिर ली टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स इनटू वाई कोरे फिर लम शूट्रो शूट्रो करा पड़े एर बाहरे एबार भेतरे आवर ताकई, देखो, a ten और a ten को बाकी कोई कोई बात हो जाए, कारण हम लोग जाने की जे ten और ten इन बस बात है, सही रबात, तो शुद्ध कैलकुलेशन ऐसे डुके, एबार देखो, एक है ने अमार लॉसा गोत्स को तो छोए, ताले अमार दो ही प्लस तीन माने पाँच हो बे, एक है ने लॉसा गो जेटा छोए, शेटा ऊपरे थक बे टेन पाई बाई फोर एर मान बोशा दियो ना ओके अच्छा कारण ए टेन और टेन किंतु काटा काटी शेष एवं नेक्स्ट टेन इन बर्स एक्स प्लस कॉट इन बर्स एक्स एर मान को तो तले मान को तो हो बे कमेंट बॉक्स में जाना हो टेन इन बर्स एक्स प्लस कॉट इन बर्स एक्स एर मान को तो हो बे बीबी हो बे आंसर बीबी दोस्त फार्स्ट पेपर नहीं ठीक है एन सेकेंड पेपर शेष कर फिलब नये पंद्रह भेतरे इनशाला शेष हो जाए तरह हमें 
তোমাদের হচ্ছে সেকেন্ড পেপারটা শুরু হবে সেটা আবার দশটা থেকে শুরু হবে সো তোমরা মাঝখানে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো বিরতি পাবা ওই সময়টার ভিতর নামাজ প্লাস খাওয়া দাওয়া এটা কমপ্লিট করে ফেলবা ওকে সো অ্যান্সার হবে পাই বাই টু এটা একেবারে সূত্র তোমাদের কিছু দেখানো নাই ডিরেক্ট মুখস্থ সো পাই বাই টু হবে অ্যান্সার সাইন থিটা সমান ওয়ান হলে থিটা এর মান কত হবে সো অ্যান্সার কোনটা হবে বলে দাও সাইন থিটা সমান যদি ওয়ান হয় তাহলে থিটা এর মান কত হবে এই ধরনের অঙ্কগুলো তোমরা হচ্ছে অপশন টেস্ট করার ট্রাই করবা তাহলে বেশি ভালো হবে এখন দেখো আমরা জানি সাইন কত এর মান ওয়ান সাইন নব্বই ডিগ্রি হয় মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে নব্বই ডিগ্রির যে গুণিতকগুলো আছে সেই নব্বই ডিগ্রির গুণিতকগুলো নিলেই কিন্তু আমার হয়ে যাচ্ছে সো অ্যান্সার কোনটা হবে কমেন্ট বক্সে একটু জানাও এটার জন্য অ্যান্সার কি হবে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও ওকে এ হবে এ হবে এ হবে ডিরেক্ট ফর্মুলা ওকে ডিরেক্ট ফর্মুলা ঠিক আছে ডিরেক্ট ফর্মুলা তোমাদের যে ডিরেক্ট ফর্মুলা যেগুলো আছে সেগুলো ইউজ করে ফেলবা যেগুলো করা যায় আর যেগুলো করা যায় না সেগুলো করবো না যেরকম এইটা এইটা মোটেও সমাধান করব না যেহেতু আমাদের এখানে মানগুলো দেওয়া আছে এটা আমরা অপশন টেস্ট করব এইটা এই ধরনের প্রশ্ন অপশন টেস্ট করার ট্রাই করবা এই ধরনের প্রশ্ন দেখো এইটা ফর্মুলা দেওয়া আছে ফর্মুলা না থাকলে কি করতা এন এর একটা মান তোমার নিজের মতো ধরে অপশনগুলোকে সিম্প্লিফাই করে এখানে বসাই দিতাম এইখানে অপশনগুলো ডিরেক্ট দেওয়া আছে ডিরেক্ট অ্যান্সার আমরা ট্রাই করব দেখো আমরা এখানে ট্রাই করি দেখি যেমন থার্টি ডিগ্রি দিয়ে যদি ট্রাই করি কস থার্টি ডিগ্রি এর মান কত কস থার্টি ডিগ্রি এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই সরি রুট থ্রি বাই টু রুট থ্রি বাই টুকে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে আমি পাবো হচ্ছে থ্রি বাই ফোর আর এখানে হচ্ছে টু এবার টু রুট টু সাইন থার্টি ডিগ্রি সাইন থার্টি ডিগ্রি মান হচ্ছে ওয়ান বাই টু তাহলে দেখো তো এটা এটা কাটা যায় এইখানে হয় দুই তারপরে এখানে দুই লসাগু হলে কোনো মতে থ্রি বানানো সম্ভব না আচ্ছা তারপরে আমরা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি দিয়ে যদি ট্রাই করি দেখো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান বাই রুট টুকে স্কোয়ার করলে টু প্লাস সরি ওয়ান বাই রুট টুকে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে পাবো টু ইন্টু ওয়ান বাই টু এখানে টু ইন্টু রুট টু ইন্টু ওয়ান বাই রুট টু দেখো রুট টু রুট টু কারা যায় এখানে এক প্লাস দুই তার মানে তিন হয় তাহলে এটাই অ্যান্সার সো অ্যান্সার হচ্ছে বি নাম্বারটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সো এই ধরনের প্রশ্নে অপশন টেস্ট করা ট্রাই করবা তাহলে সময় বেঁচে যাবে আবার টেন টু থিটা প্লাস টেন থিটা ইজ ইকালটা যদি ওয়ান হয় তাহলে থিটা এর ভ্যালু কত হবে সো এইটার অ্যান্সার কি হবে কমেন্ট বক্সে জানাও টেন টু থিটা প্লাস টেন থিটা ইজ ইকালটা ওয়ান হলে থিটা এর ভ্যালু কত হবে সো এইখানে আমরা একটা সিম্প্লিফাই করে ফেলবো সেটা হচ্ছে কি করা যায় টেন টু থিটা এর সূত্র করা যায় টেন টু থিটা এর সূত্র করা যায় অথবা আরও একটা জিনিস করা যায় আমরা ওয়ান মাইনাস টেন থিটা দিয়ে করা যায় আচ্ছা টেন টু থিটা এর সূত্র করি সেটাই ভালো হবে তো টেন টু টেন টু থিটা এর সূত্র কী ছিল টেন টু থিটা এর সূত্র টেন টু থিটা এর সূত্র আমাদের ছিল টেন থিটা প্লাস ওকে এইটা অ্যান্সার কী হবে দাঁড়াও টেন টু থিটা এর সূত্র সূত্রটা মনে আসতেছে না টেন টু থিটা এর সূত্র ওকে টু টেন থিটা ভাগ ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা রাইট টু টেন থিটা ভাগ টু টেন থিটা ভাগ ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা টু টেন থিটা ভাগ হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা এটা হচ্ছে আমাদের সূত্র আর এইখানে আবার আমার একটা টেন থিটা আছে ইজ ইকালটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে এবার আমরা যদি আর আরই গুণ করি দেখো এইখানে আছে আমার টু টেন স্কোয়ার থিটা আর এইখানে ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটার সাথে ওয়ান গুণ হবে তাহলে ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা এবার দেখো এইটাই পাশে আসলে থ্রি টেন স্কোয়ার থিটা হয়ে যাবে ইজ ইকালটা হচ্ছে ওয়ান তারপর আমরা পাবো হচ্ছে টেন স্কোয়ার থিটা ইজ ইকালটা হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি তারপর আমরা পাবো টেন থিটা ইজ ইকালটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি এবার দেখো টেন কত এর মান রুট থ্রি টেন থার্টি ডিগ্রি এর মান রুট থ্রি তাই না ওকে টেন থার্টি ডিগ্রি তার মানে হচ্ছে টেন পাই বাই সিক্স এখন আমরা কি জানি টেন থিটা ইজ ইকাল টু যদি টেন আলফা হয় তাহলে থিটা ইজ ইকাল টু হয় এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা তার প্লাস মাইনাস আলফার মান হচ্ছে পাই বাই সিক্স তাহলে অ্যান্সার হবে এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা সো এখানে যেহেতু প্লাস মাইনাস নাই তার মানে শুধু প্লাসটা আমরা অ্যান্সার নিতে পারি সো অ্যান্সার হবে প্রথমটা এ নাম্বার ওকে নেক্সট প্রশ্ন ওকে তাহলে এবার আমরা চলে আসলাম আমাদের স্থিতিবিদ্যায় 
स्थिति विद्या तार पड़े गोती विद्या तार पड़े सेकेंड पे पार फिनिश्ड ओके स्थिति विद्या चले आस्ताम चलो बालो विद्या बालो विद्या थे के हुबू कॉमन कर बे बालो विद्या जे प्रश्नों को लाशे एगुला घुराए पहचाय आशे ना जेवाबे आस्तो ठीक एक ही रकम भावे आशे सो आम्रे इखने समायनस्तो कर बना � खूब ही कॉमन एक तरीके से ताले देखो प्रथम टच चिलो P ये टके दीगुन करे फिर लाम दूसरे टच चिलो 2 P ये टके हमरा 2 P plus 8 कोल लाम सो हमने ये टके जो ना नियम टा जानी नियम टा की प्रथम बॉल भाग होते तार पौड़ी बोती तो बॉल दूसरे बॉल भाग होते तार पौड़ी बोती तो बॉल ए बार देखो तो P एर भैलू पाबो होते हैं हमने four ताले P एर भैलू से four इट होते हैं C नंबर होते हैं इट जो नया आंसर ओके सामिया पौधनों दिन माजी सादिया अब्दुल रोशिद शिमरिन शिमरन शोरब एस दिया ये दो इटा चैप्टर इजी है ओके सो तार पड़ा हमने एक तू फर्स्ट कंप्लीट कर ट्राई करी चलो अच्छा P एवं क्यू मान एर दो इ आर शर्बत चोले अल्फाइर मान को तो वो से लोब्दी कौन शर्बत चावे? अमन जानी जब बोल दी तो एक ही दिके जखोन जाए, बोल दी तो जखोन एक ही दिके जाए, अत अल्फाइर मान जखोन जीरो है, तो खोनी अमन की पाए, लोब्दी शर्बत चो मान पाए, तो मन से अल्फाइर मान अबे जीरो डिग्री अत ए नंबर अबे इटा जो बोले लोब्दीर बोर्गो लोब्दी दरलम आर ताले लोब्दीर बोर्गो से आर स्क्वायर लोब्दीर बोर्गो बॉल दायर गुन फॉलेर तीन गुन देखो तो बॉल दायर गुन फॉलेर तीन गुन के लोब्दीर बोर्गो इटा दावा से बोल से बॉल दायर मध्यबुती कौन कोतो बॉल दायर मध्यबुती कौन हम लोग की जानी अल्फा अल्फा एरम तो लाम्बे इकन थी के आर स्क्वायर मान पावो होते फोर पी स्क्वायर कॉज़ स्क्वायर अल्फा बाय टू इसे कॉल्ड होते हैं थ्री पी स्क्वायर देखो भाई यार पी स्क्वायर पी स्क्वायर कार्य करने चला जाए तो लाम्बे कॉज़ स्क्वायर अल्फा बाय टू एर मान हो बे कतो एर मान हो बे थ्री बाय फोर राइट देखो एर मान हो बे थ्री कॉस 30 डिग्री एर मान रूट 3 बाय 2 डेट मींस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री डेट मींस अल्फा एर मान होते हैं 60 डिग्री सो सी नंबर होते हैं आंसर देख कर कर पाल लो ओके सिक्स मिट्टी का वशक अच्छा जानतूल असो इस्मात अस्मा हसन रियाज ओके खंडोकर 60 डिग्री नस्त्रत ओके सो 60 डिग्री हो गया � स्रोतर बेग जो यू है नौकार बेग जो भि है नौकाटी स्रोतर विपरीत दिखे चालाले स्रोत सपेक्षे नौकार आपेक्षिक बेग कत मे रखब जो विपरीत दिखे चाल चाल तक आपेक्षिक बेग है तेज़ जोग फल समान सो अन्सार है यू प्लस बी को कथा नहीं प्लस बी अच्छा ये एत तो जल्दी आसल क्या स्थितिविद्या की शेष ओके अच्छा ये जदि गति मान से गतिविद्यार अंश जो स्थितिविद्या गतिविद्या दुईटार क्षेत्र ही धरा जाए देखो विपरीत दिखे चालाले मैंने रखबा विपरीत दिखे जो चालाय आपेक्षिक बेग है आपेक्षिक बेग है बे, जो फल समान जो एक ही दिखे जाए आपेक्षिक बेग है बे, वियोग फल समान ओके चलो नेक्स्ट प्रश्न सुंदर एक प्रश्न ये प्रश्न खूब ही मजार देखो क्रमानुसारे को बर्ग क्षेत्र बाहू बराबर पी टू पी ए थ्री पी मान तीन बल क्रिया कर लब्धिर मान कत है की के देखो तो क्रमानुसारे को बर्ग क्षेत्र बाहू बराबर पी टू पी ए थ्री पी ए मान तीन बल क्रिया कर लब्धिर मान कत देखो तो एक भलोक ख्याल कर देखो तो ये मन करो एक बर्ग क्षेत्र ये एक बर्ग क्षेत्र ये बर्ग क्षेत्रटार एक बराबर हो पी बराबर टू पी और ये बराबर हो थ्री पी ए तीन टा बल आ पी एक टू पी और एक थ्री पी ए देखो तो ये पी और हे टू पी दुईटा तीन ट लब्धि बेर करते बस दुईटार समष्टि कत हो टू पी है दिखे जाए कारण ये दुईटा कि विपरीत दिखे ना सो जस्ट हमें जो दुईटार कथा भाई दुईटा मिले एक 
এবং সেটা হচ্ছে এই দিকে যাবে টু পি বরাবর আর আরেকটাতে এই বর বরাবর টু পি বরাবর আছে তাহলে আমি এই দুইটাকে কাট শাট করে একটা বানায় ফেললাম এবং সেটা হবে টুপি তাদের বিয়োগ ফলের সমান কেন কারণ হচ্ছে পরস্পর বিপরীত দিকে আচ্ছা ফাইন এবার দেখো এবার এইখানে এই দুইটা যেটা আছে টু পি এবং টু পি এরা কত পরস্পর নব্বই ডিগ্রি কোন করে আচ্ছা ফাইন দেখো ভাই এরা পরস্পর নব্বই ডিগ্রি কোন করে যদি থাকে তাহলে আমরা এইখান থেকে যেটা বের করতে পারি সেটা হচ্ছে তাদের মানে হচ্ছে কি এই এক্স স্কোয়ার রুট ওভার আমার হচ্ছে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার সমান তাহলে টু পি স্কোয়ার প্লাস টু পি স্কোয়ার এটা হবে রুট ওভার তার মানে টোটাল হচ্ছে আমার কত এইট পি স্কোয়ার হয় আর এইট পি কে করলে হবে টু রুট টু ইন্টু পি সো অ্যান্সার হবে টু রুট টু পি অর্থাৎ সি নাম্বার হবে অ্যান্সার ওকে সি নাম্বার হবে অ্যান্সার টু রুট টু পি নব্বই ডিগ্রি করে ওকে খুবই জোস একটা প্রশ্ন কিন্তু এটা খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন এবার দেখো নেক্সট প্রশ্ন কোন বিন্দুতে দুটি বল একশো বিশ ডিগ্রি কোণে ক্রিয়া করে ভালো কথা এটা হচ্ছে আলফা এর ভ্যালু দেওয়া আছে একশো বিশ ডিগ্রি কোণে ক্রিয়া করে আলফা এর ভ্যালু বৃহত্তর বলটির মান দশ নিউটন এবং তাদের লব্ধি ক্ষুদ্র বলের সাথে সমকোণে থাকলে ক্ষুদ্র বলের মান কত ধরলাম ক্ষুদ্র বলের মান হচ্ছে পি এখন ভাইয়া আমরা কি জানি লব্ধি যদি কোনো একটা বলের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণ করে তাহলে কজ আলফা ইজুকাল টু কজ আলফা ইজুকাল টু মাইনাস যে বলের সাথে নব্বই ডিগ্রি করে সে উপরে আর বাকি যে বলটা আছে সেটা নিচে বাকি বলটা হচ্ছে দশ তাহলে এবার দেখো আমরা এখান থেকে বের করি কজ আলফা এর মান কজ একশো বিশ ডিগ্রি কজ একশো বিশ ডিগ্রি মানে হচ্ছে মাইনাস হাফ মাইনাস পি বাই টেন তাহলে এইখান থেকে যদি পি এর মান বের করি তাহলে ফাইভ হবে তাহলে দেখো অ্যান্সার হবে পাঁচ নিউটন বেশি সময় লাগে না স্থিতিবিদ্যা গতিবিদ্যা তোমার জন্য ব্লেসিং যদি তুমি পারো আর যদি না পারো তাহলে এটা খুবই আফসোসের ব্যাপার যে সবচেয়ে সহজ দুইটা চ্যাপ্টার স্থিতিবিদ্যার গতিবিদ্যা এইগুলো থেকে মার্কস তোলা অনেক বেশি সহজ ওকে দেখি কারা কারা আছে এখনো ইস্টাত খন্দকার আগে পার্সি ইয়ে ওকে নবিত লেখসে বি তানু সুমাইয়া ওকে ফাইন এবার নেক্সট চলো নেক্সট প্রশ্ন একটি সম্ভব ত্রিভুজের বাহু ত্রয়ের সমান্তরালে একই সমবিন্দুতে সো মনে রাখতে হবে যখনই বলবে সমবাহ ত্রিভুজের বাহু বরাবর যায় তার মানে তাদের প্রত্যেকের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি করে এটা সব সময় মনে রাখতে হবে এবার দেখো যে বলগুলো আছে এরা হচ্ছে কি একটি সমান্তর ধারায় তাদের মানগুলো আছে সো যদি একশো বিশ ডিগ্রি কোন করে যায় আর যদি মানগুলো হয় সমান্তর ধারায় তাহলে অ্যান্সারটা মুখস্থ সেটা হবে রুট ওভার থ্রি ইন্টু সাধারণ অন্তর রুট ও থ্রি ইন্টু সাধারণ অন্তর তাহলে দেখো তো ভাইয়া সাধারণ অন্তর কত সাধারণ অন্তর হচ্ছে ফোর তার মানে হচ্ছে ফোর রুট থ্রি হচ্ছে অ্যান্সার সো ফোর রুট থ্রি হোয়ার ইজ ইট এই যে দেখো এ নাম্বারে ফোর রুট থ্রি আছে সো অ্যান্সার হচ্ছে এ নাম্বার ফাইন আচ্ছা এবার নেক্সট নেক্সট কোয়েশ্চেন কোন একটা বিন্দুতে ওয়ান টু এবং রুট ওভার থ্রি একক মানে তিনটা বল আছে সাম্যাবস্থা ক্রিয়া করছে দেখো এই প্রশ্নটা বুয়েটে আসা একটি প্রশ্ন ওকে ওকে এবার আমরা যদি এইটাকে সলভ করতে চাই বসে শেষ দুটি বলের মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় করো ভাইয়ারা শেষ দুটি বলের মধ্যবর্তী কোন যদি আমাকে বের করতে বলে যে দুইটা কোণের মধ্যবর্তী কোণ বের করতে দেখ আমাদের ট্রিক্স হচ্ছে যাদের মধ্যবর্তী কোণ বের করতে দিবে তাদেরকে আমরা ধরব বল বাকিটাকে আমরা ধরব লব্ধি এখন আমাকে তিনটা বলের ভিতর শেষ দুইটার মধ্যবর্তী কোণ বের করতে বসে তাহলে এই শেষ দুইটাকে আমরা ধরব হচ্ছে বল আর এইটাকে আমরা ধরব হচ্ছে কত লব্ধি তাহলে বল হচ্ছে টু এবং রুট ওভার থ্রি আর লব্ধি হচ্ছে ওয়ান এখন ছোটকালের আমাদের সেই সূত্র কি ছিল লব্ধি স্কোয়ার ইজুকাল টু প্রথম বলের স্কোয়ার দ্বিতীয় বলের স্কোয়ার টু ইন্টু প্রথম বল ইন্টু দ্বিতীয় বল ইন্টু তাদের মধ্যবর্তী কোণে কস আচ্ছা সব মধ্যবর্তী কোণ বের করে ফেলবো এখান থেকে হিসাব করলি তাহলে ওয়ান ইজ কল টু দুইটা স্কোয়ার করলে হয় চার এখানে আছে আমার তিন আর এখানে আছে ফোর রুট ওভার থ্রি এখানে আছে আমাদের কজ আলফা তাহলে আমরা এখান থেকে যদি ডিডে কজ আলফার কথা বলি দেখো এখানে এক আর এখানে কত সাত সাত ওই পাশে গেলে কি মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস সিক্স হবে ওকে ফাইন তো মাইনাস সিক্স হবে আর এখানে আছে আমাদের কত ফোর রুট ওভার থ্রি একটু যদি একটু কাটাকাটি করি তাহলে আমরা এখান থেকে কত পাবো 
एक तो देखो तो काटा काटी कर ले रूट थ्री आर रूट थ्री कॉस अल्फा ओके आम रा जो दी दूई दिए जो दी काटी प्रथमे तले आम रा दूई दिए जो दी काटी तले आम रा ऊपरे पाई होते हैं हमारे तीन आर नीचे पाई टू रूट थ्री पर्वती तले रूट थ्री जो दिए काटी ऊपरे रूट थ्री आर नीचे टू � cos alpha cos कतो एर मान minus root over 3 by 2 cos 150 degree एर मान root minus root over 3 by 2 so answer होच्छे 150 degree so answer होच्छे 150 degree okay okay so 150 degree होए गेलो एबार next question ने चोले जाए इस्तिती विद्धा एर परी गोती विद्धा दाको answer मुखस्तो कोई दिलाम 2 feet होवे answer ए प्रोष्टनो आश्टले direct 2 feet दाको एबार प एक जन लोग तेरे कादे आनुभूमिक भावे स्थापित हो, छोए फीट दीर्घो एक टी लाठीर एक प्रांते हाथ रखे, अपोर प्रांते डबल ओजने एक टी बस्तु बाहुन कोर्चे, कादे रोपोर चापेर पोरी मान बस्तु टी ओजने तीन गुन होले, काद होते हाथे दूरुत्त कोतो शेटा बेर कुत्ते बोसे, तेरे देखो व्यापटा की खोटसे, व्यापटा बोझाटार ओजन टा झूलते से ऐ जे एक है ना उसे हमारे बोझाटा से बोझाटा झूलते से डबलो अल बैलेंस करो जो ना शामने हाथ दिए चाप दिए से तो ऐ जे एक है ना उसे हाथ दिए चाप दिए से अल कादेरे ऊपर जे चाप पड़ते से ऐ टा उसे हमारे काद कादेरे ऊपर चाप पड़ते से बोस्तुर ओजने तीन गुन तल six minus x हो बे क्या नो कारण पूरा टा तो छोए तल ए टा x है ना ए टा six minus x ए बात देखो भैया आमदे रेखा ने three double यार ए टा जो ही double है तल ए टा निश्चित है two double कारण हाँ तार बोझा ए दुई टर जोक फॉल होते हैं three double तल ए टा three double है ले अवश्य ए टा two double हो ले किंतु ए दुई टा जोक को ए टा है ए बार आमर कैसे शब्� शेटा थे के लोग दी दूरों तो टा गुण करते होंगे अब और एक है ना वो जे बॉल नी बो शेटा शते लोग दी दूरों तो टा गुण करते होंगे तारे देखो तो एक ए डब्लू आर ए डब्लू एक उला बात चले जाए डब्लू आर डब्लू बात चले जाए तब एक है ना सिक्स माइनस एक्स शामन टू एक्स ताले सिक्स इ टू फिट ओके सो शेष स्थिति विद्या फिनिश एबार आमादे रास के शॉर्बो शेष सेकेंड पेपरे शॉर्बो शेष चैप्टर ने चले आश्लम सो देखते देखते पास्टा चैप्टर है ओने एक गुला एमसीक्यू कंप्लीट कर फिल्म किंतु आम्रा सो एबार बोलो स्थिति विद्या तुम रखे मन पाल ला ये पास्टा चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट ह सो लास्ट पौने मिनटे भीतर इंशाल्लाह शेष हो जाए, सो नौ टा बोले चिल्लाम, नौ टा दस पौनेरो, नौ टा बजे हम लोग शेष करे फिल्म बता पर पास मिनट कथा बोल बहाई तो बा, एक तो शेष शब्द है आमार तरफ थे के शेष गाइडलाइन टा दिए कंप्लीट करे फिल्म बा, ओके। शब्द थे के भालो पर्सी तासीन लेक्से � माने सर ट्राम का ठीक है बेकास कर बे ये गुलाब जरा पार बे तार ऑल पोस्ट हमारे बेशी उत्तर को तो पार बे ओके आह सर कोपाया लाइसे भैया शे गोती ते गोती विद्या टा शेष करे फैलन ओके फाइन ओके चलो ए बार लास्ट चैप्टर टाइम ने कंप्लीट करे फैली एवं शवा शेषे अलग बात तो हमारे क्या एक घोषणा � अमरा आठ तरीके तो मधे जो ना एक टा फाइनल एग्जाम नहीं बो जेखने किंता जेखने किंतु अमरा प्राय पौंछी हजार टकर मोतो एक टा गिफ्ट मानी जेटा अमरा होते तो मधे के दी बो सो एक टा के शर्बत से सीरियस नहीं एक टा शुद्ध मटर तो मधे उत्साह के उत्साह तो एक औरा जनो तो मधे सेलेबस टके आठ तरीके के � चलो हमरा शेष क्या लटा खेल भेली देखो शेष एक टिकोनार गोती बेक गोती शोमी कारण होते हैं या तो होले टी एर मान को तो हो बैक्सो तीन हो बैंसर ना कि देखो हमरे एक टू बेर कोरी आम के बोल से जे 
গতি বেগ বের করতে সো মনে রাখবা যখন বেগ বের করতে হবে স্মরণকে সময় সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে সো এটাকে যদি করি তাহলে থ্রি প্লাস ফাইভ ইন্টু টু টি হবে তার মানে হচ্ছে থ্রি প্লাস টেন টি টি এর মান কত দশ সেকেন্ড তার মানে হবে কত একশো তিন তাহলে একশো তিন সেকেন্ড হবে অ্যান্সার অর্থাৎ ডি নাম্বার চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন একটি গাড়ি স্থিতি অবস্থা হতে সমতরণে চলে শুরু করে পাঁচ সেকেন্ডে একশো আশি মিটার পার সেকেন্ড গতিবেগ প্রাপ্ত হলো গাড়িটির তরণ কত তরণ এই যে কালটা আমরা জানি ভি মাইনাস ইউ বাই টি এবার দেখো তো শেষ বেগ কত শেষ বেগ হচ্ছে একশো আশি আদি বেগ কত শূন্য কত সময় লাগছে পাঁচ সেকেন্ড এবার কাটাকাটি করলেই কাহিনি শেষ তো তিরিশ ছত্রিশ হবে তো ছত্রিশ হবে অ্যান্সার ছত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এগুলো একেবারে সহজ যদি প্রশ্ন হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসতে পারে এবং এই প্রশ্ন একাধিকবার আসেই তোমাদেরকে আমি এখানে লিখছি হয়তো বা ঢাকা ভাসির নাও আসতে পারে গুচ্ছতে আসবে অন্য জায়গায় আসবে ওকে এবার নেক্সট দশ মিটার প্রস্ত বিশিষ্ট একটি নদীতে স্রোত না থাকলে মনে রাখবা স্রোত না থাকলেই মানেই হচ্ছে সাতারু স্রোত না থাকলেই মানে হচ্ছে সাতারুর বেগ রাইট আচ্ছা থাকলে সোজাসুজি পারি দিতে চার মিনিট সময় লাগে ওকে ফাইন এবার দেখো তো ভাইয়া বেগ মানে কি বেগ মানে আমরা কি জানি বেগ মানে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে দূরত্ব ভাগ হচ্ছে সময় বেগ মানে হচ্ছে দূরত্ব ভাগ হচ্ছে সময় ঠিক আছে তাহলে আমাদের দূরত্ব কত একশো মিটার একশো মিটার কয় মিনিট সময় লাগছে চার মিনিট তার মানে হচ্ছে তার বেগ হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ মিটার পার মিনিট আচ্ছা এবার দেখো পরবর্তীতে কিন্তু স্রোত থাকলে স্রোত থাকলে যেটা ঘটে সেটাই হচ্ছে লব্ধি মনে রাখবা ফাইনালি যেটা ঘটতেছে স্রোত সহ প্লাস মাইনাস কাটাকাটি করে সেটাই হচ্ছে লব্ধি হতে পাঁচ পাঁচ মিটার না পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট সময় লাগে তার মানে হচ্ছে স্রোতযুক্ত অবস্থা যেটা সেটাই হচ্ছে আমাদের লব্ধি লব্ধি হবে একশো ভাগ হচ্ছে পাঁচ তার মানে হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার মিনিট এখন আমাকে বলছে স্রোতের বেগ কত ইউ এর ভ্যালু কত এখন আমরা জানি সোজাসুজি পারা পারে ক্ষেত্রে আমাদের সূত্র কি ছিল মনে আছে মনে না থাকলে মনে করা দিই দেখো সোজাসুজি পারা পারে ক্ষেত্রে আমার একটু অ্যাঙ্গেল হয়ে আমার কি চালাইতে হইতো এইটা হচ্ছে কি আমাদের স্রো মানে হচ্ছে ভি এবং অ্যাঙ্গেল হয়ে চালানোর ফলে এই যে ইউটা আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে কোন দিকে এই দিকে আর এইটা হচ্ছে কি আমি ফাইনালি সোজাসুজি যাচ্ছি অর্থাৎ লোভ দিই তার মানে আমার এখান থেকে কি দাঁড়াবে আমার এখানে দাঁড়াবে হচ্ছে ইউ স্কোয়ার প্লাস ডাব্লিউ স্কোয়ার ইজ কল টু ভি স্কোয়ার রাইট সো আমাদের সূত্র হচ্ছে ইউ স্কোয়ার প্লাস ডাব্লিউ স্কোয়ার ইজ কল টু ভি স্কোয়ার সো ইউ স্কোয়ার ইজ কল টু ভি স্কোয়ার মাইনাস ডাব্লিউ স্কোয়ার রুট ওভার ভি কে স্কোয়ার করলে পাবো পঁচিশ স্কোয়ার করলে পাবো ছয়শো পঁচিশ আর ডাব্লিউ কে স্কোয়ার করলে পাবো হচ্ছে চারশো রুট ওভার তার মানে হচ্ছে দুইশো পঁচিশ রুট ওভার দুইশো পঁচিশ রুট ওভার মানে হচ্ছে পনেরো সো অ্যান্সার হচ্ছে পনেরো মিটার পার মিনিট অপশনগুলা মিটার পার মিনিটে ছিল এই জন্য আমরা মিনিটটাকে আর সেকেন্ড করি নাই মিনিটটাকে মিনিটে রেখে দিয়েছি ওকে ওকে পনেরো হবে আচ্ছা এবার নেক্সট কোন একটা লঞ্চ বারো কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে চলে সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে প্রবাহিত কোন একটা নদীর এক তীর থেকে কোন দিকে যাত্রা করলে তার সোজাসুজি দিকে যেতে পারবে তাহলে সোজাসুজি যেতে চাইতেছে সে সোজাসুজি যদি যেতে চায় একটা জিনিস কি তোমাদের মনে আছে ভাইয়া সোজাসুজি যাইতে চায় তাহলে এটা কি লব্ধি আর এটা ইউ তার এই সোজাসুজি যাওয়ার জন্য থিটা এর মান কত নব্বই ডিগ্রি হয় না তো আমি তোমাদের পড়াইছিলাম স্থিতিবিদ্যাতেও অ্যান্ড গতিবিদ্যাতেও যখনই লব্ধি কারো সাথে নব্বই ডিগ্রি কোন করবে তখনই কস আলফা ইজুকাল্ট হবে মাইনাস যার সাথে নব্বই ডিগ্রি করবে সে উপরে আর বাকি যেটা আছে সে নিচে আচ্ছা এবার দেখো আমরা এখান থেকে কস আলফা ইজুকাল্ট লিখতে পারি মাইনাস ইউ হচ্ছে কি স্রোতের বেগ সিক্স বি হচ্ছে কি সাতারোর বেগ বারো তার মানে মাইনাস হাফ কস কত এর মান মাইনাস হাফ কস একশো বিশ ডিগ্রি এর মান মাইনাস হাফ তার মানে হচ্ছে আলফা এর মান হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি তাকে অবশ্যই একশো বিশ ডিগ্রি কোণে নৌকাটা চালাইতে হবে সো দেখো আমরা অনেকগুলো অঙ্ক করে ফেলতেছি কিন্তু সো দুই ঘন্টায় অনেক 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 অঙ্ক সলভ করা সম্ভব কিন্তু আচ্ছা এবার দেখো নেক্সট একজন সাঁতারু কোনো একটা নদীর স্রোতের সাথে সমকোণে যাত্রা শুরু করলো দেখো এটা বুট এক্সে আসা হলো প্রশ্নটা একবার ঢাকা ভার্সিতে আসার জন্য ইম্পর্টেন্ট এই প্যাটার্নের অঙ্ক এখনও ঢাকা ভার্সিতে দেয় নাই আমি একটু খেয়াল করে দেখলাম ঢাকা ভার্সিতে এই প্যাটার্নের অঙ্ক দেয় নাই সো দিয়ে দিতে পারে দেখো আমাকে কি ঘটনা ঘটছে এইখানে সে হচ্ছে 
যে কোন একটা সাথে নদীর স্রোতের সাথে সমকোণে যাত্রা শুরু করে অপর পারের বিপরীত বিন্দু হতে 500 মিটার দূরে পৌঁছালো মানে হচ্ছে সে এখানে ছিল সে এখান থেকে যাত্রা শুরু করছে কোন বরাবর সে চালাইতেছে এই বরাবর সে চালাইতেছে মানে এটা হচ্ছে সাধারণ বেগ কিন্তু স্রোত তাকে ধাক্কা মারতেছে ধাক্কা মেরে মেরে সে কি করছে এইখানে চলে আসছে অর্থাৎ এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে যে দূরত্ব এইটাই হচ্ছে 500 মিটার এটা দাও আছে ঠিক আছে যে স্যার বিপরীত বিন্দু থেকে 500 মিটার দূরে যে সে আমার কি হচ্ছে এক জায়গায় গেছে আচ্ছা ফাইন এখন আমার হচ্ছে স্রোতের বেগ হচ্ছে ইউ আর সাতারুর বেগ সাতারুর বেগ হচ্ছে 2 ইউ তো সাতারুর বেগকে আমরা ভি না লিখে 2 ইউ লিখলাম আর এটা হচ্ছে আমাদের কত ইউ ওকে ফাইন এবার একটা জিনিস মনোযোগ দাও তো সবাই একটা সুন্দর জিনিস মনোযোগ দাও এই অঙ্কটা আমি জানি অনেকেই তোমরা প্র্যাকটিস করো নাই আবার অনেকেই অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছ তারপরও যারা প্র্যাকটিস করো নাই একটু দেখো আমি যখন এইখান থেকে এইখানে যাব অর্থাৎ সাতারু যখন এইখান থেকে এইখানে যাবে এইখান থেকে যখন সে এইখানে যাচ্ছে তখন সে দুইটা দূরত্ব অতিক্রম করতেছে কয়টা দূরত্ব দুইটা দূরত্ব বা একটা হচ্ছে আনুভূমিক দূরত্ব একটা হচ্ছে উলম্ব দূরত্ব একটা আনুভূমিক দূরত্ব একটা হচ্ছে উলম্ব দূরত্ব তাহলে এই দুইটা দূরত্ব যেতে কি সে একই সময় কি অতিক্রম করছে সো সে ধরলাম যে টি ওয়ান সময়ে সে এই টি সময়ে সে এতটুকু আনুভূমিক দূরত্ব উলম্ব দূরত্ব যায় এবং টি সময়ে সে এতটুকু আনুভূমিক দূরত্ব যায় সময়টা কিন্তু সেম সে এইখান থেকে এইখানে যাওয়া এর মানে তার দুইটা দূরত্ব অতিক্রম করা একটা আনুভূমিক একটা হচ্ছে উলম্ব আনুভূমিক দূরত্বটা সরি উলম্ব দূরত্বটা একটু দেখো তো এই দূরত্বটা কত ডি না দেখো না এখন আমরা সময় মানে কি জানি সময় মানে কি সময় মানে হচ্ছে সময় মানে হচ্ছে দূরত্ব দূরত্ব ভাগ হচ্ছে কত বেগ তাহলে আমি যদি উলম্ব দূরত্ব হিসাব করি তাহলে উলম্ব দূরত্ব কত ডি আর বেগ কত টু ইউ আবার যদি আমি আনুভূমিক দূরত্ব হিসাব করি তাহলে সেটা পাঁচশো আর বেগ কত ইউ এই দুইটা দূরত্ব পরস্পর সমান এই দুইটা দূরত্ব পরস্পর সমান তাহলে দেখো তো এখান থেকে ইউ আর ইউ কাটা যায় ডি ইজ ইকাল টু টু ইন্টু ফাইভ হান্ড্রেড তার মানে এক হাজার মিটার আর এক হাজার মিটার মানে হচ্ছে ওয়ান কিলোমিটার তাহলে অ্যান্সার হবে ওয়ান কিলোমিটার অর্থাৎ এ নাম্বার এই প্রশ্নের জন্য উত্তর খুবই চমৎকার সুন্দর একটা প্রশ্ন ওকে এবার নেক্সট দেখো আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি কিন্তু আচ্ছা দেখো কি বলছে একটি কোনা সিক্সটি সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সমতমানে চলে এগারোতম সেকেন্ডে সাতশো বিশ সেন্টিমিটার যায় একটা কোন একটা তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব সূত্র মনে আছে এগারোতম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব ইউ প্লাস হাফ এফ ইউ প্লাস হাফ এফ এফ এর মান দেওয়া আছে যে দেখো সিক্সটি সিক্সটি ইন্টু টু টি টি এর মান কত এগারো মাইনাস ওয়ান ইউ প্লাস হাফ এফ টু টি মাইনাস ওয়ান তাহলে এবার দেখো তো এই যে এইখানে এই এটার মান কত দেওয়া আছে সাতশো বিশ তাহলে ইউ প্লাস কাটাকাটি করো দেখো আমার এখানে কত বাইশ মাইনাস এক একুশ আর এটা এটা কাটলে কত হয় তিরিশ তিরিশের সাথে একুশের গুণ করব তিরিশের সাথে বিশের গুণ করলে হয় ছয়শো আর আরও একটা তিরিশ নিলে ছয়শো তিরিশ তাহলে মুখে মুখে এই গুণ করা যায় এগুলো ছয়শো তিরিশ তাহলে ইউ এর মান হচ্ছে সাতশো বিশ মাইনাস ছয়শো তিরিশ মানে হচ্ছে নব্বই আর একক দেওয়া আছে এখানে সেন্টিমিটারে পার হচ্ছে সেকেন্ড ওকে নব্বই সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড সি নাম্বার হবে অ্যান্সার ওকে আচ্ছা হোয়াটসঅ্যাপ ভাইয়া ফ্রম এস এস সি টোয়েন্টি থ্রি বাপরে বাপ অনেক বড় মানুষ আচ্ছা সো আমি যেভাবে কথা দিছিলাম সেভাবেই কিন্তু কমপ্লিট করতেছি বলছিলাম দুই ঘন্টা সময় নিব ইনশাল্লাহ দুই ঘন্টা কমপ্লিট হয়ে যাবে দেন ব্রেকটা কাজে লাগাবা দেন আবার চলে আসবা তুমি অবশ্যই বিশ্বাস করো যে তোমার এই আজকের এই রাতটা এটা তোমার জন্য অনেক বেশি লাভবান এর একটি রাত কারণ তুমি এইখান থেকে এই যে চার পাঁচ ঘন্টা ক্লাস করবা আগামীকাল আবার চার পাঁচ ঘন্টা পরের দিন চার পাঁচ ঘন্টা এই ক্লাসগুলো প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করা বা এই যে কোশ্চেন সলভ করা শেষ মুহূর্তে এর কোনো বিকল্প নাই আর দিনের বেলা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের পড়া উড়াধুরা সলভ করো আর আমরা কিন্তু এখানে মোটেও সময় নষ্ট করতেসি না প্রত্যেকটা এম সিকিউয়ের জন্য আমরা সর্বোচ্চ দুই মিনিট দুই মিনিটও সময় কিন্তু নিচ্ছি না কিছু কিছু বড় অঙ্ক ছিল এর জন্য দুই মিনিট গেছে একটি বুলেট কোনো একটা দেওয়ালের মাঝে তিন ইঞ্চি ঢুকার পরে তার বেগ অর্ধেক হয়েছে তার মানে ওয়ান বাই টু হয় হয় হারায় বুলেটটি আর কত দূর যাবে সো মনে রাখবা এটা সূত্র কি ছিল এটা সূত্র ছিল এস ভাগ এন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এস ভাগ এন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এখন এসটা কি এসটা হচ্ছে ভাই সে কত দূর ঢুকছিল তিন মিটার তিন ইঞ্চি ঢুকছিল এন মানে কি এন মানে হচ্ছে 
তার বেগ যদি 1 বাই n অংশ হারায় আর এখানে বসে 1 বাই 2 অংশ হারাইছে সো এইখান থেকে n এর মান আমরা বের করতে পারি 2 তাহলে 2 স্কয়ার মাইনাস 1 তার মানে 3 ভাগ হচ্ছে 4 সরি 3 ভাগ হচ্ছে 3 3 ভাগ হচ্ছে 3 ভাগ হচ্ছে 3 তার মানে হচ্ছে 1 সে আর 1 সেন্টিমিটার প্রগ্রেস প্রবেশ করে এটা থেমে যাবে ওকে ভাই কালকে কি ক্লাস হবে টানা 3 দিন ক্লাস হবে কালকে যত সম্ভব কেমিস্ট্রি তারপরের দিন ফিজিক্স মানে কালকে পড়ছো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং 8 তারিখে বায়োলজি হবে ওকে আচ্ছা এবার নেক্সট আমাদের আর হয়তো বা অল্প কয়েকটা আছে তারপরেই হচ্ছে শেষ কয়টা আছে আর ওকে আর চার পাঁচটার মতো বাট সময় লাগবে না ইনশাআল্লাহ ওকে দেখো একটি রাইফেলের গুলি একটি তক্তা ভেদ করতে পারে যদি গুলির বেগ 3 গুণ করা হয় তাহলে কতটি তক্তা ভেদ করতে হবে মনে রাখবা কতটি তক্তা ভেদ করতে হলে n স্কয়ার হচ্ছে সূত্র তার মানে 3 স্কয়ার মানে হচ্ছে 9 হচ্ছে आंसर আর যদি আমাকে যদি বলতো বেগ কত গুণ করতে হবে তাহলে যে সংখ্যাটা দেওয়া থাকতো তার রুট ওভার করতাম শেষ দুইটা জিনিস উল্টা যদি বলে বেগ 3 গুণ করছি এখন কয়টা তক্তা ভেদ করতে পারবে তাহলে 3 কে স্কয়ার করে দিবা আর যদি তোমাকে বলবে যে এতগুলা তক্তা ভেদ করতে হলে বেগ কত গুণ করতে হবে তখন আমরা রুট করে দিব জাস্ট এতটুকু পার্থক্য ওকে নেক্সট কোশ্চেন এত বেগে ঊর্ধ্বগামী কোন একটা বেলুন বেলুন থেকে বেলুন থেকে পতিত এক টুকরা পাথর 20 সেকেন্ড পরে মাটিতে পড়ল পাথরের টুকরা মাটিতে পড়ার সময় বেলুনের উচ্চতা কত ছিল সুন্দর একটা প্রশ্ন দেখো ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন সো দেখো এই হচ্ছে একটা বেলুন এই বেলুনে একটা পাথর আছে সো যখন এই পাথরটা পড়া শুরু করবে ঠিক ওই মুহূর্তে এই পাথরের একটা ঊর্ধ্বগামী একটা বেগ থাকবে এবং সেটা হচ্ছে 20 মিটার পার সেকেন্ড কারণ কি কারণ এই যে বেলুনটা ছিল তার উপরের দিকে 20 মিটার পার সেকেন্ড বেগের একটা বেগ কিন্তু ছিল তার মানে হচ্ছে পাথরটার চলনটা কি রকম সে একটা নির্দিষ্ট হাইট থেকে সামান্য একটু উপরে উঠবে তারপরে ঠাস করে নিচে চলে আসবে তাই না তাহলে এখন এটার জন্য কোন সূত্র তিন নম্বর কেজের সূত্র ছিল এই ক্ষেত্রে আদি বেগের আগে মাইনাস দিতে হবে রাইট আদি বেগের আগে মাইনাস দিতে হবে অর্থাৎ মাইনাস ইউ টি প্লাস হাফ জি টি স্কোয়ার এটা হবে আমাদের সূত্র যখন একটা নির্দিষ্ট হাইট থেকে বলকে আরও উপরে বা বস্তুকে যখন আরও উপরে নিক্ষেপ করা হয় তখন আমাদের আদি বেগের আগে মাইনাস দিতে হয় এবার জাস্ট ক্যালকুলেশন করলেই শেষ দেখো আদি বেগ কত টোয়েন্টি কত সময় পর আসছে টোয়েন্টি সেকেন্ড পরে হাফ ইন্টু জি এর মান কত নাইন পয়েন্ট এইট টি এর মান কত টোয়েন্টি এটার উপরে স্কোয়ার এবার দেখো আমার এখানে আছে মাইনাস ফোর হান্ড্রেড এবার এইখানে হিসাবটা দেখো আমরা এইখান থেকে কত পাই আমরা এখান থেকে বিশকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে পাবো চারশো চারশোকে দুই দিয়ে ভাগ দিলে পাবো হচ্ছে দুইশো দুইশোকে নাইন পয়েন্ট এইট দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে পাবো উনিশশো ষাট এবার উনিশশো ষাট থেকে চারশো বাদ দাও হবে পনেরোশো ষাট এত মিটার মিটার একে আছে হ্যাঁ তাহলে মিটার তাহলে অ্যান্সার হবে পনেরোশো ষাট মিটার অর্থাৎ ডি নাম্বার হচ্ছে অ্যান্সার ওকে ডি নাম্বার হবে ডি নাম্বার হবে অ্যান্সার আচ্ছা এবার নেক্সট দেখো নেক্সট প্রশ্ন কত কোণে নিক্ষেপ করলে আলফা এর মান কত আলফা এর মান এত বেগে নিক্ষেপ করলে কত কোণে এত বেগে নিক্ষেপ করলে একটি বস্তুর পাল্লা পাওয়া যাবে এইট কিলোমিটার সো পাল্লা মানে কি আনুভূমিক পাল্লা আনুভূমিক পাল্লা সূত্র কি ইউ এ স্কোয়ার সাইন টু আলফা ভাগ জি এর মান এইট কিলোমিটার মানে কত আট হাজার মিটার আচ্ছা দেখো তাহলে আমার চাইছে হচ্ছে কার মান আলফা এর মান ওকে ফাইন কোনো সমস্যা নাই আমরা সাইন টু আলফা বাদে বাকি সব অন্য পাশে পাঠাই দিলাম জি ভাগ হচ্ছে ইউ স্কোয়ার এবার দেখো তো এই যে এইখানে জি এর মান দশ ইউ স্কোয়ার ইউ মানে কত আদি বেগ আদি বেগ কত দাও আছে চারশো তাহলে ইউ স্কোয়ার মানে কত চারশো গুণ চারশো সো এবার ছোট্ট করে কাটাকাটি করি চলো এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার তাহলে সব শূন্য কাটা যায় তাহলে উপরে আট নিচে ষোলো মানে কত ওয়ান বাই টু তাহলে সাইন টু আলফা ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই টু সাইন কত এর মান ওয়ান বাই টু সাইন থার্টি ডিগ্রি এর মান তার মানে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি সাইন থার্টি ডিগ্রি দ্যাট মিন্স টু আলফা ইজিক্যাল টু থার্টি ডিগ্রি অ্যান্ড আলফা এর মান হবে পনেরো ডিগ্রি সো পনেরো ডিগ্রি ওরে বাপ রে বাপ দেখো আমরা জানি যে থার্টি ডিগ্রি মানে পাই বাই সিক্স তাহলে পনেরো ডিগ্রি মানে হবে আরও দুই দিয়ে ভাগ মানে পাই বাই বারো তাহলে এই যে এ নাম্বার পাই বাই বারো পাই বাই বারো হচ্ছে এটা জন্য অ্যান্সার ওকে আচ্ছা এরপরে নেক্সট আচ্ছা তিনশো সাতাশি জন আসি বা পিডিএফ কখন দিবেন ক্লাস শেষে পিডিএফ দিয়ে দিব দুই ঘন্টা প্রায় শেষ 
ওকে দেখো একদম সাইকেল চালক আমরা প্রায় শেষের দিকে আমাদের আর কয়টা আছে আর আছে চারটা ওকে চারটা আছে ঠিক আছে দেখো একজন সাইকেল চালক সোজা পথে তিন ঘন্টায় তিরিশ কিলোমিটার পথ যাওয়ার পর তিন ঘন্টায় তিরিশ কিলোমিটার পথ যাওয়ার পর এই যে মনে করো সাইকেল চালক এখান থেকে সোজা পথে তিন ঘন্টায় তিরিশ কিলোমিটার গেছে কয় ঘন্টায় তিন ঘন্টায় যাওয়ার পর প্রথম রাস্তার সাথে লম্বভাবে আট কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে পাঁচ ঘন্টা চললো ঠিক আছে একটু মিসিং ছিল প্রশ্নে পাঁচ ঘন্টা চললো তাহলে এবার এই প্রথম রাস্তার সাথে লম্বভাবে সে কয় ঘন্টা করছে পাঁচ ঘন্টা তাহলে দেখো তো আট কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে এক ঘন্টায় আট কিলোমিটার যায় তাহলে পাঁচ ঘন্টায় পাঁচ একটা চল্লিশ কিলোমিটার যাবে তেমন আছে চল্লিশ কিলোমিটার যাবে কত ঘন্টায় পাঁচ ঘন্টায় আচ্ছা এবার আমার কি চাইছে গড় বেগ মনে রাখবা গড় বেগ মানে কি গড় বেগ মানে হচ্ছে আদি বিন্দু থেকে শেষ বিন্দুর দূরত্ব আদি বিন্দু হতে শেষ বিন্দুর শেষ বিন্দুর দূরত্ব আর একে ভাগ দিতে হবে মোট সময় দিয়ে মোট সময় দিয়ে এখন দেখো তো আদি বিন্দু থেকে শেষ বিন্দুর দূরত্ব কত হবে এটা তিরিশ আর এটা যদি চল্লিশ হয় তাহলে তিরিশ স্কোয়ার আর চল্লিশ স্কোয়ার দুটো বারে সমান তার মানে কত বের হবে পঞ্চাশ তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো হচ্ছে মোট সময় এখানে হচ্ছে পঞ্চাশ আর নিচে হচ্ছে আমাদের সময় হচ্ছে থ্রি প্লাস ফাইভ মানে হচ্ছে এইট তাহলে পঞ্চাশ ভাগ হচ্ছে এইট অপশনে আছে নাই কোনো চিন্তা নাই আমরা যদি ভাগ দেই তাহলে আটচল্লিশ দুই তাহলে হচ্ছে এইট মানে হচ্ছে তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে তাহলে এটার মানে কত এটা মানে হচ্ছে ছয় সমস্ত দুই ভাগ আট বা ছয় সমস্ত এক ভাগ চার ছয় সমস্ত এক ভাগ চার আছে এই নাম্বারে সো অ্যান্সার হবে এ নাম্বার ওকে আচ্ছা এইগুলাই হচ্ছে আসলে ধৈর্যের প্রমাণ এটাই বললাম না যে চান্স তো সবাই পাবে না যারা ধৈর্যশীল তারাই পাবে ধৈর্যশীলদের উপর আরও অনেক কিছু দেখা যাবে তারা কতটুক ধৈর্যশীল তাদের ভাগ্য কতটা সুপ্রসন্ন তারা কতটা ভালো কাজ করে এই সব কিছু তারা কতটা ভালো কাজ করবে সো এ সব কিছুর উপর নির্ভর করে তোমার ভাগ্য তোমার রেজাল্ট সব কিছু তৈরি হবে বাট তুমি যদি প্রথম শর্ত হচ্ছে পরিশ্রম 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 যারা পরিশ্রম করবে না তারা কখনোই পারবে না সো তোমাদের ক্লাস শুরুতে আমি দেখলাম সাতশো জন এখন হচ্ছে সাড়ে তিনশো হয়ে যাচ্ছি আমরা তাহলে এইগুলো দিয়ে আসলে হবে না মানে এই সামান্য একটা ক্লাসে যদি না থাকতে পারি যে ক্লাসটা আমার জন্য এই মুহূর্তে গুরুতর প্রয়োজন তাহলে তো হবে না দেখো এইচ বাই টি স্কোয়ার মান বের করতে বলছে সূত্র আমরা জানি এইচ দেখো বলছে ইউ আদি বেগে আনয় করার সাথে আলফা কনের প্রক্ষিপ্ত কোন একটা বস্তু টি সময়ে তার গতিপথে সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছায় তাহলে দেখো তো তাহলে এইচ এর সূত্র আমরা কি জানি ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা ভাগ টু জি আর টি এর সূত্র হবে ইউ সাইন আলফা আবার জি অনেকে ভাবতে পারো ভাই টি এর সূত্র তো পড়ছিলাম টু ইউ সাইন আলফা বাই জি দেখো একটা জিনিস একটু মনে করা দিই তোমাদেরকে দেখো এই যে একটু নিচে লিখলাম যে একটা প্রাসের ক্ষেত্রে যখন এটা এখান থেকে এখানে আসে তখন এইটা যখন এটা যখন এই এতটুকু উচ্চতা উঠে এতটুকু উচ্চতা উঠে সেটার জন্য ইউ সাইন আলফা বাই জি অর্থাৎ সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে ইউ সাইন আলফা বাই জি সময় লাগে আবার এখান থেকে এখানে নামতেও ইউ সাইন আলফা ভাগ জি সময় লাগে তাহলে টোটাল হচ্ছে টু ইউ সাইন আলফা বাই জি এইটা হচ্ছে যদি বলতে মোট বিচরণকাল তখন হয়তো টু ইউ সাইন আলফা বাই জি কিন্তু আমাকে এখানে বলে দিচ্ছে যে না সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে সময় তাহলে হবে ইউ সাইন আলফা বাই জি এখন আমরা মান বের করা ট্রাই করি আমাকে বলছে এইচ বাই টি স্কোয়ারের মান বের করতে সো এইচ এর মানটা আমরা লিখলাম স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা বা টু জি আর টি স্কোয়ারের মানটা আমরা একটা পাস গুণ করে উল্টাই দিতে পারি সো এটাকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে জি স্কোয়ার আর এটাকে স্কোয়ার করলে ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা এবার ওরা ধরে কাটাকাটি করবো দেখো কি কি কাটাকাটি যাবে ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা উপরে একটা জি থাকবে নিচে একটা টু থাকবে অর্থাৎ জি বাই টু হবে অ্যান্সার বি নাম্বারে আছে জি বাই টু ভাই এগুলো তো ইজি ভেরি গুড ইজি হইলে ভালো এগুলা আসে প্রচুর পরিমাণে আসে এগুলা ইজি হোক কঠিন হোক এগুলো আসে ওকে ইউ আদি বেগে আনুকের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে নিক্ষিপ্ত কোনো একটা বস্তু সর্বোচ্চ উচ্চতা কত হবে তো সর্বোচ্চ উচ্চতার সূত্র আমরা জানি ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা সাইন স্কোয়ার আলফা ভাগ হচ্ছে টু জি ঠিক আছে তাহলে এবার দেখো সাইন থার্টি ডিগ্রি মান কত সাইন থার্টি ডিগ্রি মান হচ্ছে হাফ হাফকে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে কত হবে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর দিয়ে গুণ করে দিতে হবে তাহলে ইউ স্কোয়ার টু জি আর ওইটা মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর 
u square भाग को छे 8g u square by 8g आशे को था है c number ok next आनुविक तलेर पाल्ला सर्वोच्च पाल्लार अर्धे खोले प्रोखिप्त कोन सुन्दर एक्टर प्रोश्न कीन्तु कोनो मान नाई कीन्तु उत्तर आशे कोनो डाटा नाई कीन्तु उत्तर टा डाटा निर्भर ए प्रोश्न कोला खुब इंपोर्टेंट आनुविक तलेर पाल्ला आनुविक तलेर पाल्ला होचे आर आर सर्वोच्च पाल्ला होचे आर मैक्स आर मैक्स सर्वोच्च पाल्लार अर्धे तले अर्धे एटा आमा के बोले दिसे आनुविक तलेर पाल्ला सर्वोच्च पाल्लार अर्धे खोले प्रोखिप्त कोन कोतो अर्थात अल्फा एर वैल्यू कोतो चाइस एकों देखो आनुविक तलेर पाल्ला पाल्ला আর সর্বোচ্চ পাল্লা কোনটা সর্বোচ্চ পাল্লা হচ্ছে আনুভূমিক তলের পাল্লায় যদি এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের সর্বোচ্চ মানটা আমরা বসাই তখনই সেটা হবে সর্বোচ্চ পাল্লা এখন ত্রিকোণমিতিক অনুপাতটা কত sin 2 আলফা sin 2 আলফা সর্বোচ্চ মান কত sin 2 আলফা সর্বোচ্চ মান হচ্ছে 1 তাহলে এই এটাকে যদি 1 লেখো বাকি কি থাকে এই যে বাকি যা থাকতেছে এটাই হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ পাল্লা অর্থাৎ সর্বোচ্চ পাল্লার সূত্র হচ্ছে u স্কয়ার ভাগ g আচ্ছা এবার আমরা একটু ক্যালকুলেশন করা ট্রাই করি দেখো এখানে কি কি কাটা যায় u স্কয়ার u স্কয়ার বাদ g g বাদ তাহলে আমার sin 2 আলফা ইজ इक्वल टू থাকে হচ্ছে হাফ sin কত এর মান হাফ sin 30 ডিগ্রি এর মান হাফ 2 আলফা সমান 30 ডিগ্রি আলফা এর মান হবে 15 ডিগ্রি সো অ্যানসার হবে 15 ডিগ্রি d নম্বরে আছে 15 ডিগ্রি ওকে d নম্বর তানু দাস যারা শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেছো প্রত্যেককে অনেক ধন্যবাদ শেষ পর্যন্ত ক্লাস করার জন্য একটি কোণা খাড়া উপরের দিকে এমন ভাবে নিক্ষেপ করা হলো যেন এটি মাত্র 49 ফিট ঊর্ধ্বে উঠতে পারে অর্থাৎ এটা তার সর্বোচ্চ উচ্চতা বসে আদি বেগের মান কত তাহলে আমরা কি জানি ভাইয়া আদি বেগের মান আমরা জানি কি খাড়া উপরে নিক্ষেপিত করলে সর্বোচ্চ উচ্চতার সূত্র হচ্ছে u স্কয়ার इसका साइन इसका अल्फा भाग टू जी है यू स्क्वायर भाग होते टू जी जोखों अपना खारा ऊपर ही निखेप कर बो तो शूटों से कहता हूँ यू स्क्वायर भाग होते टू जी अच्छा एबाद देखो हम लोग एक हंते के जो यू स्क्वायर मान बेर कोते चाहे तो ले टू जी इनटू एच आदि बेर बेर कोते चाहती तो ले टू जी � এবার এটা যদি রুট করি তাহলে পাবো আমরা ই এর মান তাহলে 2 গুণ 32 মানে 64 64 কে যদি আমরা রুট করি তাহলে পাবো 8 49 কে রুট করলে পাবো 7 7 তা 56 তাহলে 56 হবে आंसर সো এই যে 56 ফুট পার সেকেন্ড তারপরে ফিনিশড শেষ শেষ তার মানে হচ্ছে সমাপ্ত সো এই হচ্ছে আমাদের আজকের এই হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাস আমাদের প্রথম ক্লাস সমাপ্ত एर पड़े तो हमारे साथ है अब और सेकेंड पार्ट नहीं है शुरू हो बे सेकेंड पार्ट तो शुरू हो बे वो से दस टा बजे बस पास मिनट समय अमित पास मिनट ना दो तीन मिनट ये तो कथा बोल बो दो इटा शात दो घंटा शात मिनट हुई से हमारे अब दो तीन मिनट कथा बोल ले शेष एक बार एक तो कमेंट बॉक्स एक तो जाना কত পার্সেন্ট অঙ্ক তুমি পারছো এই লেকচার থেকে আমরা যে প্রায় অলরেডি 65 মানে 65 টার মত অঙ্ক সলভ করছি 65 প্লাস হবে সো এইখান থেকে কতগুলোর মত অঙ্ক তুমি পারছো বলে মনে হলো কমেন্ট বক্সে একটু জানা জানাও ওকে আলহামদুলিল্লাহ শেখ সাকসেসফুলি ফার্স্ট পার্ট ডান ওকে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম আল্লাহ পেস ওকে অনেক কনফিডেন্স পেলাম ভাইয়া थैंक यू सो मच ওকে ওকে ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে एर पड़े तो हमारे जो सेकेंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट हमारे शेख हुए लो, एक बार होते हैं सेकेंड पेपर शेष, एक बार होते हैं फर्स्ट पेपर, फर्स्ट पेपर टा तो हमारे होते हैं शुरू हो गए होते हैं दस टाइ, ठीक है सर, दस टाइ शुरू हो गए, तो प्रत्येक दस टाइ वजह चला आज बा, और तो हमारे प्रत्येक जनो शुभ प्रत्येक के ही अनेक अनेक शुभ का मना तो हमरा ये सात दिन निजे बेस्ट ट्राई करो जो दे ये सात दिन निजे सर्वोच्च ना ट्राई करो आवश्यक भालो कुत्ते बार बा टाना चार दिन तो हमारे जो ना हमारे जो ये प्रोग्राम ये प्रोग्राम में अंशों करो और दिनेर बेला जो समय टासे शे दिनेर बेला टाव तुम्हें काजे लगाओ रातेर बेला प्रश्नों में सॉल्विंग और दिनेर बेला तुम्हार निजे मत करे पड़ा सुना मुने एक बार ये शेष मोड़ते तुम्हार किंतु एक दिने एक टा सब्जेक्ट पुत्ता बे सो कोनो मत ये रुकों जना ना है एक दिने तुम्हें दुई टा तीन टा चैप्टर प
ভালো থাকো তোমাদের সাথে কিছুক্ষণ পরেই তোমাদের আবার কাব্য ভাষায় দেখা হবে সবাই কিন্তু চলে আসবা এখন নামাজ আর খাওয়া দাওয়া করে সবাই চলে আসো সো আজকের মতো এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম